good evening everyone i'm sorry for keeping you in a uh, hold for 5 minutes yeah good evening everyone and uh, welcome to today's session uh, <coughs> before that i would like to ask one question before we begin uh, the new criticism in the previous class we learnt about russian formalism dialogic criticism and myth criticism so to which of these three the new criticism is related do you have any idea just type your answer in chat box uh, i'm muting you everyone i'm sorry uh, just type your answers in the chat box only yeah is my question clear to all yes russian formalism right answer farzana thank you yes formalism itself is based on textual interpretation so completely based on the interpretation of the text so uh, before we begin the class i would like to give one point one clarification about the question so you can see this one there are generally two types of approaches to the literary criticism one is intrinsic approach and the second one is extrinsic approach what do you mean by intrinsic and what do you mean by extrinsic approach simple very very simple so when the critic is looking only at the text nothing outside the text that means it is an intrinsic approach when the critic is looking for the other aspects of the text such as the history of the period the background of the writing or we can say the author's biography socialisms all these are called as extrinsic approaches extrinsic um, external issues so when that the when the author critic is focusing on these issues it will become an extrinsic approach so criticism new criticism is nothing but a uh, intrinsic approach that means it only concentrates on the text the form the language the style the symbols the images the unity unity means organic unity means nothing but the whole when we take the sentence structure when we take the figures of speech mainly the figures of speech rhetorical devices we call it as rhetorical devices so all these are taken into consideration while the critic is analyzing the text so that's why your yeah, voice is not clear sir i just recharge my mobile just now one second let me just disconnect and connect it again sorry for the break please be on hold the line yeah i'm sorry i'm back now is my voice clear now so i have changed the data yeah rajmol sir thank you yes the simple difference the simple difference is when we focus on the external issues it becomes an extrinsic approach when we focus on only text it becomes intrinsic approach yeah shyoprasa sir it's a page number 337 or 339 just look into your book under new criticism yeah yes so this is a modern criticism began in uh, 1940s or 1950s or we can say the first half of the 20th century it's a already it's known as a formalistic criticism that's why russian formalism the name is russian formalism is also uh, similar to the new criticism the term is coined by j spingram spingarn sorry spingarn j spingarn so the full name is joel 
Elias Spingarn. So in 1910, and uh, this criticism has derived its name from the famous work that is J. C. Ransom's work. J. C. Ransom's work, the New Criticism in 1945. In this work, he listed uh, almost 10 principles of New Criticism. So simply, I told you, it is the automatic text or autotelic text. That means text is everything. Text is everything, nothing else. So what do they do? They reject the theories of external biography, historical, all these issues. And they only focus on the close reading of the text. That is, in French, we call it as explication de texti. So you, should, you can remember this word, explication de texti. Simply analysis of the text. So this is what a new criticism is based on. And uh, uh, one more important point you have to remember is, new criticism is related to only poetry. You have to note this point. It's very, very important point. Only to the poetry. They only focus on the poetry. So we all know that T.S. Eliot and Ezra Pound the started the Imagism or the main proponents of this new criticism. So uh, there are some features. We will look into the features in detail. Number one, the Eliot says the poem should be treated as a poem nothing else or nothing another thing no other thing only poem should be treated as a poem and uh, Clint Brooks says that uh, language of literature is different from the language of science or logic it has figures of speech so what do they do is in science we uh, elaborately test uh, science law we test the um, elements so, for example, chemistry and kundi, oka reaction matamana study just them. Chemical reaction and kundi. So, there are scientific terms on Diandalo. But in literature, we have figures of speech. So, ye figures of speech in Wadi Bati manam, manam, even uh, we learnt the same in the Russian formalism. Russian formalism in Japkunakra manamo, defamiliarization Japkunam, defamiliarization or literariness. Then, any figures of speech Wadi Ganaka, Anta. Defamiliarize out on the that is becomes that is different from the ordinary language. So ordinary language ki literal language ki different approaches and when we use the figures of speech, when we use different techniques, when we use different narrative techniques. So it la. So and the will yes the only concentrate on the close reading of the text that nothing else and uh, they feel that. There is no difference between the literary genres, but I uh, already told you, but they only focused on poetry. They say, but they don't, they say, but they don't follow it. So, and the will follow in method end than analysis of the poetry only. And they focused on the form, then the content. So content is the form of the formation. The structure is the same as the sign And simply, in one word we can say, New Criticism is a scientific method which is objective, objective approach. And when you have subjective approach, objective approach is the subjective approach. Uh, there may be the bias of the reader. For example, when you have a question paper, short answer questions, long answer questions, MCQs. MCQ is ever the answer. That is objective approach. There is no personal bias. Whereas objective approach and kundi, subjective approach and TNT, essay question is chaman kundi. It, the award of marks difference uh, different from teacher to teacher. So that is called subjective. If you have a wheel of the same, you evaluate the same. Okay, scientific method follow. It should be objective approach and the Russian formalist feature. Simple. So they, sh they wanted to make it as a science, scientific method and matter. So ANTVAL JSADI, only textual analysis. Yes. So we will move into the important terms. Here are terms chala chala important and intentional policy, effective policy. Here are terms coined in the Whimsiat and Birdsley. 
ఇది దే ఆర్ టూ పీపుల్ విమ్స్యాట్ ఈజ్ వన్ బియర్డ్స్లీ ఈజ్ వన్ టూ పీపుల్ ఇట్స్ అ కాంబో ఆఫ్ టూ క్రిటిక్స్ అనమాట విమ్స్యాట్ అండ్ బియర్డ్స్లీ సో ఇద్దరు క్రిటిక్స్ కలిపి కాయిన్ చేసిన టర్మ్ ఏంటంటే ఇంటెన్షనల్ ఫ్యాలసీ వీ నో దట్ ఫ్యాలసీ మీన్స్ ఫ్యాలస్ ఫ్యాలసీ దట్ మీన్స్ అ మిస్టేక్ ఇంటెన్షనల్ ఫాలసీ వాట్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్ ఫాలసీ సో మనం ఏం చేస్తామంటే వైల్ జడ్జింగ్ ద ఆర్ట్ వైల్ జడ్జింగ్ ద పోయం వీ ఫీల్ దట్ వై ద ఆర్థర్ ఈజ్ వై ద ఆర్థర్ హైజ్ రిటర్న్ దిస్ ఏమై ఉంటుంది ఎందుకోసం రాసి ఉంటాడు ఆర్థర్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని ఆలోచించామనుకోండి దట్ బికమ్స్ ఎ ఫాలసీ దట్ బికమ్స్ ఎ రాంగ్ అందుకనే దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఆర్థర్స్ ఇంటెన్షన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ సో ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ ఆర్థర్ యొక్క ఇంటెన్షన్ తీసుకుంటే ఎందుకని రాసి ఉంటాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కోసం రాశాడా లేదా వాళ్ళ మదర్ కోసం రాశాడా లేదా లవర్ కోసం రాశాడా ఇంకేదన్నా పర్పస్తో రాశాడా సో దట్ ఆస్ దట్ ఆల్ నాట్ నెససరీ అకార్డింగ్ టు న్యూ క్రిటిక్స్ అతని ఇంటెన్షన్ కనుక స్టడీ చేసామనుకోండి ఇట్ బికమ్స్ ఎ ఫ్యాలసీ సింపుల్ టర్మ్ అండి చాలా పెద్ద క్రిటికల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటెన్షనల్ ఫ్యాలసీ ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ ఎస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ షార్ట్ బాక్స్ ఇంటెన్షన్ కనుక మనం కౌంట్ చేస్తే కనుక our analysis may go wrong so that's why we should avoid the focusing on author's biography author's intention that is called intentional fallacy term coined by wimsyat and beardsley so essay and intentional fallacy essay pere intentional fallacy and the essay name is intentional fallacy the term name is also intentional fallacy is my point clear then we will move to the affective fallacy yeah no one is responding uh, i'm sorry yeah yes sir okay one response received so i'm afraid whether <laughs> whether i'm audible or not <laughs> thank you second one is affective fallacy affective fallacy ante this is also another fallacy this is also another assumption fallacy means mistake wrong ent ikkada judging a work based on the effect of the reader affect on the reader idi chadivithe author em ardham cheyadu reader em ardham chestuntado reader ne e vidhanga effect chestundo so that is also not necessary author's intention is not necessary and reader's effect is also not necessary these two terms are very important in new criticism these two terms are coined by wimsatt and beardsley do you know the full names of wimsatt and beardsley i think uh, most of you are not aware of that and we will discuss don't worry wimsatt and beardsley yes so one is about the author's intention second one is about the uh, ya yeah, siddu okay we'll dis- ex- discuss no no problem affective was also affect kuda manaku akkarledandi author ni e vidhanga affect chestha reader ni e vidhanga affect chestho kuda manaki akkarledu so ee renditni avoid cheyadame new criticism and heresy of paraphrase very very important term and idi heresy heresy means neram a crime we can say um, unorthodoxy against the rules of the church or god heresy neram paraphrasing what is mean by paraphrase juna fork okay we'll discuss we'll come to later sir uh, what is paraphrasing yeah jona for there is a heresy yes exactly yes it is yeah, right right and paraphrasing what is paraphrasing paraphrasing is nothing but yeah heresy is a sin right paraphrasing ante ardham em ledandi simple ga when we are uh, teaching poem so uh, most of us most of us i'm saying most of the teachers try to explain everything line by line word by word point by point we will explain everything yeah heresy of paraphrase first one i am repeating again heresy of paraphrase is heresy means a, a crime a sin we can say a sin and paraphrasing is means to explain everything paraphrasing to reanalyzing something that means uh when we are teaching poetry especially poetry what we do we tend to s- explain everything to the students 
suppose uh, if it is a simple poem even if it is a simple poem a 10 line poem we do we don't give time to the students we don't ask them to read the poem we don't ask them to what they get from the poem instead we explain everything we give the author's intention we give the biography we give the meanings we give the figures of speech everything we give so too much explanation spoils that the essence of the poem so in the same way heresy paraphrase is nothing but when there is a too much explanation paraphrasing is done that is a injustice to the poem according to the new critics heresy or uh, paraphrasing is a heresy is my point clear paraphrasing is heresy that means chala ekkuva explanation chesthe adi neramu sin paapamu this was coined by clint brooks in the 11th chapter of the well wrought urn very important work and very important top concept also very very important concept so these three terms are very important in new criticism one is intentional fallacy effective fallacy and heresy of paraphrase very very important and so heresy ante ardham endante assuming that the meaning of the work or poem can be paraphrased a poem ni manamu paraphrase chesi cheppochu anukodame neram ikkada mistake so we cannot paraphrase the poem and we cannot explain it to the readers so that is called heresy mar heresy edi chesi explain chese em edadi when we interpret too much we lost the essence so that's why heresy paraphrase occur when reader interprets the text in different way other than it says <coughs> sometimes what happened the teacher may be thinking or the writer may be thinking that this poem is written in this purpose in particular purpose but the reader may get something different reader may get something different from that poem adhe poem nunchi reader inkoka la ardham chestuntadu సో అప్పుడేమవుతుంది దట్ బికమ్స్ అ హెరిసి దట్ మీన్స్ మనం చెప్పిందే కరెక్ట్ ఇదే వినాలి ఇదే రావాలనుకోవడము అక్కడ హెరిసి అవుతుంది సో ద పోయం ద మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ వన్ వర్డ్ ఐ కెన్ సే ద మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ సో ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఎ పోయం ఆర్ అ పోయం ఫ్రమ్ ప్రోస్ అ పోయం టు ప్రోస్ ఈజ్ ఇన్ జస్టిస్ టు ద పోయం దట్స్ వై ఈస్ ఈజ్ ఎన్ హెరిసి అండ్ దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ కోట్ ఇన్ ద well wrought arn we will discuss the language of poetry is the language of paradox paradox means twist language of twist language of some confusion language of some tension so there are uh, various types of meanings can be get from the single word andulonchi oka line lonchi oka poem lonchi we can understand in different ways so that's why language of poetry is a language of paradox evariki ela ardham aithe ala ardham chesukochu but we cannot have a one fixed paraphrase so oka fixed paraphrase chesthe adi neeramu one paraphrase is not sufficient for the poetry this is very important concept and and coming back to the important critics and so one first important one uh, to discuss is thomas ernest halmi T E Halmi in short we call him T E Halmi so he is called as the father of imagism so there is a very very important uh, essay written by T E Halmi that is about speculations speculations essays on humanism and the philosophy and art this is the founding founding or uh, founding text founder text are foundations of the new criticism is in this work so we can simply say that this is a foundational text of the new criticism written by t e halmi this should be memorized this work is very important and then we have already discussed this one j c ransom's two works one is criticism dot inc the second one is the new criticism these two terms are these two works are very important you have to memorize so in criticism and inc 1937 he says that criticism must <coughs> become more scientific more precise and more systematic i have already discussed that new criticism anangana mari em chestaru they follows the objective and scientific method in the analysis of the text am i right 
సో అందుకనే ది క్రిటిసిజంని జేఎస్సి ర్యాన్సమ్ హ్యాస్ రిటర్న్ సెమినల్ టెక్స్ట్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద న్యూ క్రిటిసిజం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టు కోసం చదవం అనమాట ఇది న్యూ క్రిటిసిజం బై జేసి ర్యాన్సమ్ జాన్ క్రోయి ర్యాన్సమ్ సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ కాన్సెప్ట్ ఎవరిది అంటే దట్ ఈస్ బై జేసి ర్యాన్సమ్ వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ సో స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్కస్ అంటే టెక్స్చర్ అంటే ఏం లేదండి ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ సో స్ట్రక్చర్ టెక్స్ట్ ఆ రెండు మధ్యలో డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు అంటే ద ద వేరియేషన్ ద ఆర్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ద టెక్స్ట్ బికమ్స్ ద మీనింగ్ దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ వర్క్ అని చెప్తాడు సో సింప్లీ రిమెంబర్ ద వర్డ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జేసి ర్యాన్సమ్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ వర్క్స్ ఆఫ్ జేసీ ర్యాన్సమ్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గాడ్ వితౌట్ థండర్ గాడ్ వితౌట్ థండర్ ఆర్ ద వర్ల్డ్స్ బాడీ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద వర్ల్డ్స్ బాడీ దీస్ టూ ట వర్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ జేసి ర్యాన్సమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ కేమ్ టు ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ దట్ ఈస్ టిఎస్ ఇలియట్ థామస్ టర్న్ ఇలియట్ ఈజ్ బ్రిటిష్ పోయెట్ బట్ బోర్న్ ఇన్ యుఎస్ you have to remember this ts eliot was born in us but settled in british and he got nobel in 1948 we all know that he influenced the later new critics that is i a richards and f r lewis these two are very important critics actually ts eliot i a richards and f r lewis are the three great personalities of this new criticism so the very first one we are discussing is about very elaborately we will discuss about ts eliot so he wrote a number of essays number of or uh, works on new criticism so one is the sacred wood the sacred wood is a very important work uh, this is the in beginning of the or the first work in the criticism that is essays on poetry and criticism and uh, here he says poetry is not an escape of emotion escape of personality it is not escape of emotion and escape from the personality we will discuss it later we have that t- particular topic now and <coughs> the functions of criticism is also one of the important work by ts eliot and francius of criticism is also one of the important well, uh, lecture given by ts eliot so there is a uh, question about in the previous question so this is about uh, uh, eliot's yeah we will discuss sir we will discuss uh, about dissociation of sensibility very elaborately don't worry eliot's poetry was over intellectual and that audience was unduly sociological who said this remark this was a previous question in net question eliot's poetry was over intellectual and the audience poetry was unduly sociological so this is a comment made by dilon thomas just memorize this word it's enough and we are moving to the very very important word concept or topic of the today that is tradition and individual talent so what is tradition and what is individual talent so this is an essay first published in the egoist and later collected into the sacred wood so that we discussed earlier this is the sacred wood so this famous essay was included in the sacred wood the essays the collection of essays so here there are three parts in this essay one is the tradition the second one is the theory of impersonality very important concept of new criticism and the third one is about the conclusion so first of all we'll discuss what, what is tradition <coughs> what is tradition tradition is nothing but something is given from the past poets something which is handed down to the generation to generation is called tradition here uh, he says uh, important concept that is past is never dead past is never dead the tradition is never dead in other words the tradition is never dead the past is never dead see see this important uh, excerpt from the work no poet no artist of any art has his complete meaning alone ante ye poet kuda ye work kuda sontaga raadam kudaradu his significance his appreciation 
of the relation to the dead poets and artists something is there some relation should be must be there must be found we can say must be found to the dead poets or the dead artists suppose nen anukuntanu ee roju nok goppa essay rasanu goppa work rasanu anukuntanu but nen rasina essay meeda kachithanga edo oka poet dead poet kavachu edha living or a poet kavachu evardo oka inspiration untundi that's why the tradition is never dead tradition is carried forward nen antanu nen evar nunchi inspire kal nen sontha ga rasanu but that is not possible antadu aina so the tradition is something carry forward because charger ni follow aina vallu స్పెన్సర్ మిల్టన్ విల్ తర్వాత మళ్ళీ ఫాలో అయ్యారు పోపు డ్రైడన్ మళ్ళీ వాళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మళ్ళీ రొమాంటిక్స్ నియో క్లాసిక్స్ తర్వాత రొమాంటిక్స్ రొమాంటిక్స్ తర్వాత విక్టోరియన్స్ విక్టోరియన్స్ తర్వాత మోడర్న్స్ ఎవ్రీ రైటర్ ఈజ్ కాపీడ్ సంథింగ్ ఆర్ లర్న్డ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఏదో కొంత నేర్చుకుంటాడు సో అందుకనే ట్రెడిషన్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఆర్ హ్యాండెడ్ డౌన్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ సో so tradition ante inko te em cheptaru ante it is not the blind adherence of the previous generation so previous generation ilane cheppadu kada thanu andukeni ilane follow avutanu that is not tradition that becomes imitation that becomes slavish imitation but what we have to do we have to make changes to the previous concepts so previous writers so evaraithe koncham koncham writer teeskoni vellu kotta ga raayagalutaro they will become the strong poets adi హెరాల్డ్ బ్లూమ్ చెప్తాడు మనకు ఇక్కడ కూడా సేమ్ టా టాపిక్ అండి సో ద వన్ హూ గెట్స్ ద ట్రెడిషన్ ట్రెడిషన్ తీసుకోవాలి బట్ హీ షుడ్ సో సమ్ పర్సనాలిటీ ఇంపర్సనాలిటీ అంటే ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ట్రెడిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాండెడ్ డౌన్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు ద అదర్ జనరేషన్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఇంపర్సనాలిటీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద literature entire literature actually so what is impersonality impersonality is nothing but the invisibility of the writer that means edana oka work rasadu ante aa work lo evaru kanabadali poem maatrame kanabadali poet should not be seen ante poet yokka general assumptions personality endala kanabadagudadu aina problems aina feelings ఆయన థాట్స్ అవన్నీ అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పర్సనల్ ఇంపర్సనల్గా ఉండాలి అన్బయాస్డ్గా ఉండాలి ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండాలి సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ కాకూడదు సబ్జెక్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము మనల్ని మన ఈగో మన సెల్ఫ్ అందులో కనబడితే దట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ పర్సనాలిటీ కనబడితే అది మన సబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అందుకనే రైటింగ్ షుడ్ బి ఇంపర్సనల్ అంటాడు ఆయన రైటింగ్ షుడ్ బి ఇంపర్సనల్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ సేస్ poem and poet are two separate things poet should be passive impersonal kanapada kodu poem lo impersonal ga undali so poet has no personality at all poet ki 20 personality undagudu he merges his feelings thoughts experiences everything the subject of the poetry danlo kalipeyali ante gani poet andlo kanapada prati poem lo poet ga kanapadu anukondi ana personal issues kanapadu anukondi that is not poetry at all that becomes only subjective poetry aitadi for example elegy elegy is a subjective poetry epic is a objective poetry epic lo poet ganavadu adu elegy lo poet ganadu kanapadtha elegy lo elegy lo thana personal feelings thana personal problems adi kanapadtha ikkada so love poems lyric poems so most of the lyric poems are personal untai impersonal untai so andike em antadu ante theory of impersonality undal antadu that means poet should surrender himself to the poem the poet should surrender himself to the poet and poet should be invisible sir ma kardam gaade oka chinna example cheppandi cheptanu ippudu vinandi for example manam anta chemistry iskunte simple example andi di sulfur oxygen anka mix chesthe manaki emo sulfurous acid vastadi so in order to <coughs> make that reaction quick manam em chestamu we use a catalyst antam manam utprerakam telugu lo so platinum a platinum is used in that reaction so it it acts as a <coughs> catalyst it uh, it happens it makes the uh, experiment to be done quickly so tondaraga cheyadaniki adu vaadtam manam platinum so poet's mind should also be compared to the platinum the po- what eliot says is 
पोएट शुड बी रिमेन अनएफेक्टेड ड्यूरिंग द पोएटिक कंपोजिशन पोएम रासे रियाक्षन जो सब प्लाटन की एम जरगदी जस्ट प्लाटन एम अभी इट ऐक्स ऐज कैटलिस्ट अद रियान पार्टिसपेट अट्ठे पोएट रईट कूद अटे पोएमे कोएट कड़ा पोएट्री सो अदी इंपारटेंट अंत तन एफेक्ट पोएट एफेक्ट तन पर्सनल फीलिंग्स तो पर्सनल प्रॉब्लम तो एफेक्ट का सिंपल् चेपाले ऐस ए टीचर वे वी आर् एंट्रिंग इंटू द क्लास वी शुड बी फ्री ना फैनाशल प्रॉब्लम लेंटा हेल्थ इश्यू मैं बेबी सब इंक अदर इश्यूस इंकेदो ना मेटल ट्रामा स्ट्रेन स्ट्रेस अवी उ सो अवी पटको मैं क्लास रूम के वट हैपन दट एफेक्ट अवर् टीचिंग सो इन देम वे हाउ द टीचर रिमेन अनएफेक्टेड ड्यूरिंग द क्लास इन देम वे पोएट शुड आलो बी अनएफेक्टेड ड्यूरिंग द पोएटिक कंपोजिशन दट ईज का थिरी आफ् इंपर्सनिटी सो इंत कदा एस्के फ्रम जब इतना इंत मुझे जब इक सैकंड ऐम गोइंग बैक टू दिश पोएट्री ईज एस्के फ्रम एमोशन एस्के फ्रम पर्सनलिटी दिश विस्प्लेन वन सैकेंड सो पोएट्री ईज नाट टर्ंग आफ् लूज एमोशन Poetry is not turning off emotions. It is escape from the emotions. Poetry is not expression of personality. It is the escape from the personality. अंते poetry का personality इन लोग का express चाहिए उड़ा दो. It should be escape from the personality and write the poem impersonally, without a personality, without his own mark and mat. अगर कहना पड़े उड़ा दें जब तक लेना. So अंधे के नहीं the emotion of art is impersonal दें जब तक इन लोग. सो इंका चंपाल सिंपल दिस्ज एन अगेनेस्ट टू द वर्ड्स वर् थिरी आफ एमोशन रीकलेक्टेड इन ट्रांक्विटी वर्ड्स वर्ता वट पोएट्री अटे पोएट्री इज अमोशन रीकलेक्टेड इन ट्रांक्विटी अंत पोएट्री एमोशन कड़ा फील पवर्फुल स्पाटेनिय ओवर फ्लो आफ फीलिंग अटाड़ा आई वर्ड्स वर् थिरी बट दिस्ज एंटर्ली अगेस्ट टू द वर्ड्स वर् थिरी वर्ड्स वर्मो पर्सनलिटी उड़ा इलियटेमो पर्सनलिटी शुड नाट बी सीन इन दईटिंग सेंटर अंकने द बयोग्रफी आफ द पोएट इज नाट ने दिस् वाट ई एम कनेक्टिंग इट टू द्यू क्रिटिसज सी द बयोग्रफी आफ द पोएट इज नाट स्टडी एद मन अटाड़ा असल अखर् असल अंदर आतर ओक बयोग्रफे कनबड़ा आयन अंकने ओनली द स्ट्रक्चर आफ द पोएम इज इंपारटे द स्ट्रक्चर आफ द पोएम The text of the poem is important, not the biography of the poet. So, do you got my point? So that's why theory of impersonality and the important one is tradition. So, only every poet cannot escape the tradition. Previous authors, ni previous writers, ni man escape chale mu. In the same way, we should make some changes to the writing. We should not imitate it as it is. Like slavish imagination, chale gude dandi. दी हेरा ब्लूम चुप्त मन को थिरी आफ ऐंगजटी आफ् इंफ्लूं ऐंगजी आफ् इंफ्लूं विच इज़ रिटेड टू थिरी आफ् इंपर्सनलिटी अंड का आफ् ट्रडिशन सो एट्ला अभी पोएट की इंको पोएट की जनरेशन की इंको जनरेशन उवर इमिटेशन इंका स्लाबिशनको उन्नदुनट इमिटेटारो दे विल बिकम द वीक पोएट्स when they imitate when they come out of that and with they create a new tradition they will become a strong poet enduku ts illadu manam strong poet ayyandu modernism lo the wasteland tho oka kotta trend tradition aina enduku manaku dramatic monologue tho endukaina famous ayyandu browning appudu varaku lenu tondu kotta technique iskochi dramatic monologue tho oka poem rasandu enduku chaucer famous ayyandu atanikanna previous authors kanna atana different ga rayagaligindu He did not imitate it slavishly. So every strong poet, my Milton, Pope, Johnson, even this kuna Shakespeare, will anta strong poets endi kaya rante because they did not blindly adhere to the past generation. That is what I mean from this tradition. And impersonality, I have already discussed. Atani ka personality, personal ego, so personal bio biography la kanabara gorda enter. Next, in la conclusion just a chair lay amle rendi. and next we are moving to another important essay of ts eliot so far we discussed one important essay that is that is 
ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाई टी एस लियट द सैकेंड इंपारटेंट एस एज ऐम्लेट एंड हिज प्रॉब्लम सो इंदे देर इज अ फेमस टर्म दट ईज आबजेक्टिव को रिटिव वट इज आबजेक्टिव को रिटिव आबजेक्टिव को रिटिव टेन पड़क इंदोम ले सैट आफ् आबजेक्ट ए सैट आफ् सिचुवे ए सैट आफ् ईवेट ए सैट आफ् आल देज क्रियेट एन एमोशन आ आड़य सपोज मन प्ले वाचा चूस्टे सिम चूपे प्रती आबजेक्ट प्रती सिचुवे प्रती अभी चस्तु का सीन का सिचुवे क्यार्टर एव्रीथिंग ईवेट अवी मैं इमोशन एफेक्ट चूपे सो दाने आबजेक्ट को रिटिव अटर अटे सैट आफ् आल दीज थिंग आर् कॉल एज आबजेक्ट को रिटिव सो वीटने करेक्ट प्रापर का यूजे ईवेट्स सिचुवे आबजेक्ट्स कत्ती वाला दर गुड़ी और क्यार्टर वाड़ी इंको क्यार्टर वाड़ते प्लेस इमोशन दर इंको इमोशन वाड़ते कट ड नाट क्रियेट ए प्रापर इमोशन सो आल दीज आबजेक्ट आल दीज सिचुवे शुड बी अरेज इन ए प्रापर मैनर टू गेट द करेक्ट एमोशन टू क्रियेट एन एमोशन अंकने सो दिस्ज का आबजेक्ट को रिटिव अने वेरी इंपारटेंटी सो इट ईज वेरी important in evoking the right emotion from the reader or the spectator idi fail ayinandu valle hamlet anedi fail ayinantadana andukane hamlet ne emantadu ante rendu rakala meaning cheptaru ikkada hamlet is an artistic failure indi idi essay pair entandi hamlet and his problems hamlet and his problems hamlet ne emantadu ante is an artistic failure annadu clear ga hamlet the play hamlet is an artistic failure who said this ts iliad why the hamlet is failure according to iliad it is failure because the author is failed in creating a proper emotion evoking a proper emotion through objective correlative hamlet play lo objective correlation miss ayipoyindi correct ga express cheyalekapoyandi feelings ni कांप्लेक्स फीलिंग्स नि अडक्वेट एक्सप्रेस अंकने एक्सप्रेस सिचुवेस करेक्ट वो काबे हाम्लेट ईजे आर्टिस्टिक फेल्यूर अना सो कैन यू आंसर मई क्वेश्चन ऐम गिविंग यू वन मिनट टू आंसर मई क्वेश्चन अकॉर्ंग टू इलियट विच ईज एन आर्टिस्टिक सक्स षेक्सपीयर प्ले क्वेश्चन अड़के विच षेक्सपीयर प्ले ईज एन आर्टिस्टिक सक्स According to T.S. Eliot, everyone, get their answer. Artistic failure, artistic success, artistic success. Failure is Hamlet. Success is which Shakespearean play is an artistic success? Tempest, call them. Day Tempest, no, Guruji, Pindu, Varu, Johnson. Why do you say Pindu? Tempest is the only play that followed three unities. And Japan, we are not talking about three unities. We are talking about artistic failure and artist success. Which of the two plays of Shakespeare has artistic success? Midsummer Night Dream. No. Yeah, you just keep on searching. We will discuss the find the answer at the end of the class. No problem. No, what hello? right so there is another important comment on hamlet hamlet is compared to mona lisa of english literature do you know what is mona lisa mona lisa is a, a famous painting we all know world famous painting still the um artistic critics are trying scientists are doing experiments on this mona lisa picture we all know that whether the mona lisa is crying or whether the mona lisa is happy whether she is happy or sad a painting around the painting chusa meek ardham ayipothu very artistic painting and adi so andulo entha varaku ame navutunnatuga undi edustunnatu undi ardham kavatadu kaakunda untadi so it's a puzzle anamata mona lisa is nothing but a puzzle puzzle of the literature andukane ikkada enem antadu ante hamlet is also compared to the mona lisa of literature because the mysterious is enigmatic antony and cleopatra okay so 
ఇట్స్ ఎ మోనాలిస్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్యూటీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ కాంప్లెక్సిటీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ మిస్టరీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ మస్ట్ మల్టీ ఫేసెటెడ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ హ్యామ్లెట్ హ్యామ్లెట్ క్యారెక్టర్ని చాలా డిఫరెంట్గా పార్టిసిపేట్ చేశాడు కాబట్టి హ్యామ్లెట్ ఈజ్ ద మోనాలిస్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అని ఆయన సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి హూ సేడ్ హ్యామ్లెట్ ఈజ్ ఎ మోనాలిస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ దట్ ఈస్ టిఎస్ ఇలియట్ హూ సేడ్ హ్యామ్లెట్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్టిస్టిక్ ఫెయిల్యూర్ దట్ ఈస్ ఇలియట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ లెర్నింగ్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాప్ రైట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాసిక్ సో ఈయన గుర్తుపెట్టుకోండి హీ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అసిస్టెంట్ యాక్చువల్గా క్లాస్ అసిస్టెంట్ అంటే క్లాసికల్ ఎంటిక్ పర్సనాలిటీస్ని చేస్తాడు కాబట్టి అంటే ఎంటిక్ రైటర్స్ని చాలా ఇష్టపడతాడు కాబట్టి ఈజ్ ఎ క్లాసికల్ రైటర్ అనమాట ఎవరు టిఎస్ ఇలియట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇందాక శివప్రసాద్ అడిగారు మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అండి దట్ ఈస్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ యాక్చువల్గా మనకు మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సెవెంటీన్ సెంచరీ వీ ఆల్ నో దట్ సెవెంటీన్ సెంచరీ గ్రూప్ ఆఫ్ పోయిట్స్ డన్ మార్వెల్ అబ్రహం కౌలీ వీళ్ళంతా సో మరి మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ని మరి ఎందుకు ట్వంటీ సెంచరీలో తీసుకు చేశారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్ఏ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ ఎస్ఏ వల్ల ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీస్ అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ దిస్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ గాట్ మచ్ 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 ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద లిటరీ ఏజెస్ సో వితౌట్ మెటాఫిజ్ వితౌట్ దిస్ ఎస్ఏ ఈ ఎస్ఏ కనుక రాయకపోయి ఉండి ఉంటే ఇలియట్ అసలు మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ గుర్తించేవారు కూడా కాదు కావచ్చు అంత ఫేమస్ అంటే వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో రానంత గొప్ప గుర్తింపు వాళ్ళకి ఈ ఎస్ఏ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిండు ఎవరు టిఎస్ ఇలియట్ సో దిస్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఆంథాలజీ ఆఫ్ గ్రీసన్ దట్ ఈస్ మెటాఫిజికల్ లిరిక్స్ అండ్ పోయమ్స్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సెంచరీ అనేది జేసి గ్రీసన్స్ ఒక వర్క్ అండి రివ్యూ ఈ వర్క్ని రివ్యూ చేస్తూ ఒక ఆర్టికల్ రాస్తాడు ఆ ఆర్టికల్ పేరే ద మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో దీంట్లో ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ నేను చెప్తాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్కి మనం మళ్ళీ చెప్తాను నేను డ్రైడన్ ఈజ్ ద వన్ హూ యూజ్డ్ ద టర్మ్ మెటాఫిజిక్స్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ కాదండి మెటాఫిజిక్స్ అని అంతవరకే ఎవరిని అన్నాడు అది డన్ అంటాడు he affects the metaphysics he affects the metaphysics and done antadu evaru dryden antadu tarvata ee dryden yokka concept ade metaphysics ane term term iskoni evaru kind chesina next johnson em cheptadu metaphysical poets are a group of poets race of poets ani abraham cowley life lo cheptadu very important in the lives of poets lo maatladadu athane emo okka done gurinchi maatladadu అది కూడా మెటాఫిజిక్స్ అంటే డ్రైడన్ బట్ వేర్ ఐజ్ ఇలియట్ ఏం చెప్తాడు సారీ ఇలియట్ కాదు సార్ జాన్సన్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఏ రేస్ ఆఫ్ పోయిట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పోయిట్స్ అని మాట్లాడతాడు ఎక్కడ మాట్లాడతాడు లైవ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్స్లో మాట్లాడతాడు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద మెటాఫిజికల్ పోయిట్ అండి ఏ పోయిట్రీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ఫిలాసాఫికల్ కనెక్షన్ టు ద యూనివర్స్ అండ్ రోస్ రోల్ అసైన్ టు ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ in the great drama of existence <coughs> simple ga it's a philosophical poems avi religious poems with uh, uh, comparisons odd comparisons chala bhinnamaina comparisons chestaru anlo manu cheppu ninna meeku okade pettan rasko notes update cheskon pettan meeku nenu group lo so ikkada so these poets are philosophical writers more philosophical so and then there is a um, criticism on metaphysical poetry in anatomy of melancholy lo robert button em antaru ante these metaphysical poetry <coughs> poets affectation of big words peda peda padalu vaadtaru fastian phrases fastian undali kada di phrases ko peda peda phrases vaadtaru jingling terms vaadtaru and strong lines untai ever unnaru metaphysical poets uses affectation of big words fast in phrases jingling terms and strong lines it is not dryden it is not johnson it is not eliot it is said by robert burton just memorize it it's a previous question of the net or kerala set examination maybe this is from kerala set i think so next 
ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇందులోనే మనకు మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్లోనే ఎందుకు మరి మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ ఇన్ ద గ్రేట్ వై దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ద ఇలియట్ బికాస్ దే హ్యావ్ ద యునిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ జస్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ ద టూ లైన్స్ ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ ఎ మినిట్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ ప్లీజ్ రీడ్ ద లైన్స్ yeah so chuddam ani ikkada okkari during the 16th century what happened writers such as dante shakespeare villandari kuda em undi unification of sensibility undi సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనము నేను మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను రొమాంటిక్ పోయిట్స్ దే ఓన్లీ గేవ్ ప్రయారిటీ టు ద ఫీలింగ్స్ దట్ ఈస్ హార్ట్ వేర్ ఈజ్ నియో క్లాసికల్ పోయిట్స్ దే ఓన్లీ గివ్ ప్రయారిటీ టు ద హెడ్ దట్ ఈస్ టు ద థాట్ అంటే థాట్ ఉంటే ఫీలింగ్స్ ఉండవు ఫీలింగ్స్ ఉంటే థాట్ ఉండదు ఈ రెండింటిని అమాలిగేషన్ మేషం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ లేదా అంతకన్నా ముందు ఉన్నటువంటి షేక్స్పియర్ డాంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక టర్మ్ హైలైట్ చేస్తా వినండి ఒకసారి సో దే హైలైటెడ్ దే అమాల్గమేటెడ్ టూ థింగ్స్ ఇండివిజువల్ విత్ ద ట్రెడిషన్ ఇండివిజువాలిటీని ట్రెడిషన్తో లింకప్ చేశారు ఫీలింగ్స్ని థాట్తో లింకప్ చేశారు టెంపోరల్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ టు ద ఎటర్నల్ అంటే they connected this world to the other world also so this unification of feeling and thought is called unification of sensibility ee rendu yokka everyku undi ante shakespeare dante ku undi and then in 17th century the metaphysical poets has ee metaphysical poets lo dun dun gaani herbert tarata marvel villandarki kuda unification undi అంటే వాళ్ళు థాట్ చెప్పగలరు ఫీలింగ్ కూడా చెప్పగలరు సింప్లీ అర్థమైంది నా పాయింట్ బట్ వెన్ కమ్స్ టు నై ఎయిటీన్ సెంచురీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ద ఇంటెలెక్చువల్స్ దే ఓన్లీ యూజ్ ద బ్రెయిన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ వెన్ కమ్స్ టు నైన్టీన్ సెంచురీ రొమాంటిక్స్ దే ఓన్లీ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్స్ దే ఓన్లీ కెన్ యూజ్ ద హార్ట్ దే కాంట్ యూజ్ ద హెడ్ so this separation e dissociation ani annadu dissociation of sensibility annadu simple term and very very simple term manaku example anta pedda akkarledu asalu unification or dissociation of sensibility ante enti dissociation of sensibility is a concept where the relation between the feeling and thought was disconnected in the 18th century after this metaphysical poets andike మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ గొప్పోళ్ళు వాళ్ళ తర్వాత ఎవరికి ఆ తెలివి లేదంటే ఆయన అంత సింపుల్గా టీఎస్ ఇలియట్ తర్వాత టెన్నిస్ అండ్ బ్రౌనింగ్ కూడా ట్రై చేసినారు ఇన్ నైన్టీన్ సెంచరీ బట్ వాళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అయ్యారు ఎందుకంటే దే ఓన్లీ ఫీల్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఓకే సో మళ్ళీ ఎక్కడ రికవర్ అయింది ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో మోడ్రన్ పోయిట్రీలో మాత్రమే ఇది రికవర్ అయింది నైన్టీన్ సెంచరీ మొత్తంలో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది ఈవెన్ విక్టోరియన్ పీరియడ్లో కూడా టెన్నిస్ అండ్ బ్రౌనింగ్ కూడా ట్రై చేశారు కానీ సక్సెస్ కాలేదు ఫైనల్గా మోడ్రన్ పీరియడ్లో దిస్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ హ్యాజ్ రికవర్డ్ విత్ ఎవరి వల్ల ఆడెన్ ఈడ్స్ ఇలియట్ అందుకనే సో హీ హ్యాజ్ మచ్ ఫ్యాసినేషన్ అబౌట్ ద మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ అండ్ వీ కమ్ టు ద మిల్టన్ అండ్ రెడెన్ సో ఇదే ఎయిటీన్ సెంచరీలో మిల్టన్ రెడెన్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ గురించి చెప్తారు ఏమన్నాడు dissociation of sensibility jarigipoyindi ikkada is set in dissociation of sensibility is set in from which we have never recovered and this dissociation is a natural aggravated 
by the influence of two most powerful poets of the century that is by milton and redden ee iddar valla complete dissociation ayipoyindi 18th century la endukante they only can feel sorry they only can think they can't feel tarvata browning red tennison try chesaru success kaledu ekkada success ayindi anukunna manamu 20th century lo malli recover cheyagalinu so that is very uh, more than enough andi so andukane ఒక టర్న్ చెప్తా నేను బ్రౌనింగ్ అండ్ టెనిసన్ కెన్ థింక్ బట్ దే నే కెనాట్ ఫీల్ దేర్ థాట్ ఈజ్ యాజ్ ఇమీడియట్లీ యాజ్ ద ఓడర్ ఆఫ్ ద రోజ్ ఒకవేళ థాట్ ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళది అంటే ఇమీడియట్లీ యాజ్ ద ఓడర్ ఆఫ్ ఎ రోజ్ లాగా ఉందని చెప్తాడు అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హెన్రీ లూయిస్ గేట్స్ జూనియర్ హీఈస్ వెల్ నోన్ ఫర్ దిస్ బుక్ రైటింగ్ రేస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ మేక్స్ ఇంకొక బుక్ ఏంటంటే సిగ్నిఫైయింగ్ మంకీ అని ఉంటుంది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ will discuss in that uh, post colonial theory akade em antarante unification of sense dissociation of sensibility edaithe undo atlane racism kuda literature dissociation ayipindi so in ever ante henry louis gates jr ever ante in american writer critic andi he talks about racism in the literature in a works anni kuda racism in the literature gurinchi untayi in a ee dissociation of concept ekkada vaadindi ante racism in literature lo vaadindi ante the racism anedi disconnected from the modern contemporary literature has lost its voice in the literature ani cheptaru nenu aa paata aa maata cheppadam kosamu ina ee metaphysical poets yokka dissociation of sensibility concept ni vaadukuntadu next coming to the important works of iliad that is uh, the use of poetry and use of criticism just remember this term ikkada there is a discussion between arnold and iliad ఏంటిదంటే ఆర్నాల్డ్ వెరీ మీ అందరికి తెలుసు ఆర్నాల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కాంట్రాస్ట్ ఇలియట్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇంపర్సనాలిటీ ఆఫ్ పోయిట్రీ బికాస్ ఆర్నాల్డ్ మ్యాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ ఈజ్ అ పోయిట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ బై దిస్ వన్ అనమాట సో ఇలియట్ ఇక్కడ ఇంపర్సనల్ థియరీ అనేది ఆర్నాల్డ్ థియరీకి ఆపోజిట్ సింప్లీ ఆయన ఏమంటాడు powerful and beautiful application of ideas entered so that is against to the iliad's ideology so inta mundu cheptunna manam he is against to the wordsworth theory of spontaneous overflow of feelings dani kuda against ina iliad so this is more than enough so andike em antaru ante arnold's account seems to me error error in putting the emphasis upon the poet's feelings arnold is giving much priority to the feelings of the poets but he has to give importance to the poetry entered not to the poet's feelings and jeptadu and there is another uh, important work notes towards the definition of culture this is not much important and this is an important work by t s eliot It is a poem uh, can you answer this question for me whispers of immortality anedi poem by t s eliot ఈ పదం వింటే మీకు ఏదైనా పోయం గుర్తొస్తుందా ద టైటిల్ ద విస్పర్స్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కెన్ యూ గెస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అల్యూజన్ అంటారు దీన్ని మనం లిటరేచర్లో ఏమంటే అంటే అల్యూజన్ ఒక వర్క్కి ఇంకొక వర్క్ లింక్ చేసుకోవడమే అల్యూజన్ చెప్పరా ఆన్సర్ అన్న చెప్పండి ద టైటిల్ ఆఫ్ ద విస్పర్స్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫేమస్ writer romantic writer wordsworth exactly intimations of immortality untadi exactly shobha prasad sir thank you intimations of immortality nunchi term iskunnadu idi oka poem rasadu danlo em antaru ante very very important poem ikkada chala chadavandi ok sari idi previous kerala set question anamata idi deenlo em untadu ante was much possessed by death and saw the skull beneath the skin iddar poets gunchi maatladadi work lo oka poet emo saw the skull beneath the skin second one is uh, they knew the anguish of the marrow the ague of the skeleton ee iddar work writers evaru antadu evaru ante one is john webster second one is john dun indlo skull beneath the skin anade evaru ante john webster gunchi cheptadu ee poem lo ante విస్ విస్పర్స్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అనే పోయంలో హీ క్రిటిసైజ్డ్ టూ పో టూ రైటర్స్ వన్ ఈజ్ వెబ్స్టర్ 
and second one is john dunn that is more than enough to remember and this is also previous question no uh, iliad's quote it was a noble soul not made in london anymore it was a noble soul not made anymore in london who is this soul you know that is andrew marvel the great <coughs> metaphysical poet yes and these two terms are also very important very very important quotations about t s eliot one is the purpose of literature according to eliot is to turn the blood into ink so etla rayali literature ni it should be felt from the blood he should the poet should use his blood and as an ink and write something that means from the bottom of the heart from the uh, experiences of the poet his blood should be used in the as the ink and write ante the poets yokka personality anta undali ani cheptaru ante i mean poets yokka effort anta undali ani cheptaru and iliad himself declared as a classicist in literature ni already cheppanu meeku he wrote an essay called what is a classic ee essay gurtunna meeku ayipothadi what is a classic andukane he is an a classicist in literature and anglo catholic in religion in 1927 he converted into anglo catholic religion anamata and he is a royalist in the politics so simply ee question meeku nenu nenaithe twist chesi oka tayari chesthe em chesthe telusa simple ga ivalante question ni oka Uh, Eliot himself declared himself as dash in literature, dash in religion, dash in politics. A simple question can be formed. So this is very uh, funny. So just remember at least this: he is a classicist in literature. That is more than enough to remember. And uh, to criticize the critic is another work. Here uh, there are four types of uh, critics. This is also previous question. So there are professional critics. critics with gusto academic and theoretical critics and critics whose criticism is by product of the creative activity so he created himself as the uh, he categorized himself in the fourth category <coughs> simple question to criticize the critic is an essay by is a writing lecture by ever the ts eliot so in that he divided critics into four types and the law Eliot comes under this category. His criticism is a byproduct of the creative act. Byproduct कंटे वो का work चेस नम्बर इनको का product उत्पत्ति दरनो byproduct कंटो. For example, from milk we can produce ghee, butter. All these are byproducts. So creative activity अन मार्टिकर. Creative activity नंचे ना criticism अच्छी नहीं अपतरी ना को. So perfect critic, imperfect critic कुडा. These are the uh, works of T.S. Eliot. So the major critic of this new criticism is T.S. Eliot. This much discussion we had done. So in that, we are going to be talking mainly this topic: traditional individual talent and Hamlet and his problems and uh, metaphysical poets. The mood essays are all important. And the mood essays, my record, actually, gorada mistake check or na answer check. And sorry, both of them. And the next one is I.A. Richards. So, okay, previous examination, the question was chindi. What is the full name of I. A. Richards? Ivory Armstrong Richards. He is hailed as the father of new criticism. Very important critic, Andy. So, in this, I have main book which is the Renunta Andy. Practical criticism is the one of his favorite and most important works, Andy. In this, who is the father of new criticism? Andy. Just I will give you the explanation here. actually what he did is uh, he gave he selected some poems actually he selected poem some poems and uh, gave some poems to the his students ichi vallani analysis chesi vaati meeda vallani cheppamannadu ee poem ni kem ardham ayindi but what he did is he simply removed the title of the poem name of the author of that poem writer yokka peru aa poem title lekundane simple ga poems vala chethiki ichesi analyze the poems annadu so dean em antaru ante these poems without title without the name of the author are called protocols according to this <coughs> i richards is protocols 
సో ఈ ప్రోటోకాల్స్ని ఏం చేస్తుంటే హీ గేవ్ ద ప్రోటోకాల్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు అనలైజ్ సో హండ్రెడ్ వర్డిక్స్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ రీడర్స్ దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ గివెన్ దేర్ ఓన్ వర్డ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ స్టూడెంట్ సో వీ కెన్ ట్రై ఇట్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో మనం ఏం చేస్తాం వీ ఓన్లీ గివ్ వన్ వర్డ్ ఇట్ వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ద రీడర్ దట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ బట్ ఇఫ్ వీ గివ్ ఛాన్స్ టు అనలైజ్ ద పోయం we can get some new points from the poetry deenne man anukunnam kada heresy of paraphrase deen nunche man heresy of paraphrase gurtu pettukondi so maname paraphrase chesi chepte okate vastadi so ikkada andike paraphrasing evatho em chadu students tho cheyipichadu adi kuda without the titles without the names of the authors so this work is simply called as practical criticism dini mothanni experiment chesesi dan nunchi oka book rasadu so this is called a study of literary judgment practical criticism very very important and idi chaala important work anamata so indlo there are 10 difficulties cheptaraina criticism lo em em problems ani cheptadu so criticism etla undante it is important these difficulties are interdependent like a cluster of monkeys so one monkey to other monkey how they are related so these difficulties also related like a cluster of monkeys antadu so in this there is a famous concept and there is four kinds of meaning very very important concept simple question examination lo four kinds of meaning ever the concept it's by i a richards so what are the four kinds of meanings from a text we can get that is sfti sfti that is sense feeling tone intonation so sense means literary meaning what is said feeling means the attitude the emotions of the speaker tone means so ikkada attitude kada ikkada one is attitude one is emotions and second one is a, third one is attitude attitude towards the listener whether he is angry in the tone manam poem cheppina cheptam kada the poem's mood is very to sad is sad ga unda యాంగ్రీగా ఉందా సో టోన్ ఎట్లా ఉంది ఇంటెన్షన్ దట్ ఈస్ ద ఆథర్స్ ఇంటెన్షన్ ఎందుకని రాసాడు ఆ పోయింది సో ఈ నాలుగు కూడా ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఫెయిల్యూర్స్ అండి వీ కెన్ నాట్ కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఒకేసారి దొరకవు మనకు అందుకనే ఈ నాలుగు టైప్స్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ ఉండాలంటాడు సెన్స్ ఫీలింగ్ టోన్ అండ్ ఇంటనేషన్ సెన్స్ సెన్స్ ఫీలింగ్ టోన్ అండ్ ఇంటనేషన్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టెన్ ఆర్ అండ్ వెహికల్ అండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కూడా అండి టెన్ ఆర్ అండ్ వెహికల్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐఏ రీచర్డ్స్ సో ఇన్ దాట్ టెన్ ఆర్ అండ్ వెహికల్ అంటే ఏం లేదండి సింపుల్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది కూడా మనము మెటాఫర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెటాఫర్లో ఏం చేస్తామంటే సిమిలీ మెటాఫర్లో మనం కంపేర్ చేస్తాం కదా సపోజ్ షీ ఈజ్ అన్ యాంజల్ షీ ఈజ్ అన్ యాంజల్ ఇక్కడ షీని టెన్ ఆర్ అంటారు యాంజల్ని వెహికల్ అంటారు సో మనం ఎవరినైతే కంపేర్ చే చేయబోతున్నామో దా వాళ్ళని టెన్ ఆర్ అంటాము ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని మనం వెహికల్ అంటాం టెన్ ఆర్ వెహికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఏ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ దే గేవ్ ఏ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ షీ ఈజ్ అన్ యాంజల్ సో విచ్ ఈజ్ అ టెన్ ఆర్ ఇన్ ద అబౌ స్టేట్మెంట్ టెన్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ద ద వన్ విచ్ ఈజ్ కంపేర్ టు ద అదర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెన్ ఆర్ మనము తెలుగులో అయితే ఉపమానము ఉపమేయం అంటాం ఒకదాన్ని ఇంకోదాంతో కంపేర్ చేయడం సింపుల్ సో టెన్ ఆర్ అండ్ వెహికల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్స్ అ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈజ్ బై టిఎస్ సారీ ఐఏ రిచర్డ్ సారీ అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ వర్క్స్ ఆఫ్ ఐఏ రిచర్డ్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ దీస్ ఆర్ కొలాబరేటివ్ వర్క్స్ అండ్ ఇవి వన్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఆస్థెటిక్స్ ఈజ్ అ ఎర్లియర్ వర్క్ యాక్చువల్గా కానీ this was a collaborated with ck wogden and james wood koncham memorize cheskoal tappadi idi and symbolism oka work untundi it is only collaborated with wogden sometimes we may get a question call which of the following work is not written by richards leda which of the following is a work by richards and wogden atla vachina pudu manam koncham confuse avakunda ee answer gurtu pettukondi and meaning of meaning anedi matramu as a completely his own work meaning of one full full work sorry సారీ సింబాలిజం కాదు మీనింగ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వర్క్ బై ఓక్డెన్ ఓక్డెన్ అండ్ ఐఆర్ రిచర్డ్స్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ మిస్టేక్ 
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దేర్ ఈజ్ అనదర్ వర్క్ కాల్డ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది కూడా మనం ఇది వింటే చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది మనకు బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇట్స్ ఎ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మీన్స్ బ్రిటిష్ అమెరికన్ సైంటిఫిక్ ఇంటర్నేషనల్ కమర్షియల్ ఇంగ్లీష్ దీన్ని మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమంటాము బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమంటే ఏం లేదండి మనకు అక్రోనియం తెలుసు మనందరికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ ఈజ్ అన్ అక్రోనియం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ అని మనం కొత్త టర్మ్ క్రియేట్ చేసాము అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న టర్మ్ నుంచి కనుక మనము ఒక అక్రోనియం తయారు చేసాం అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ అయిన టర్మ్ మనకు లిటరేచర్లో ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ ఈ బేసిక్ అయిన టర్మ్ నుంచే ఇక్కడ బ్రిటిష్ అమెరికన్ సైంటిఫిక్ ఇంటర్నేషనల్ కమర్షియల్ ఇంగ్లీష్ అని తయారు చేశారు సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ కాన్సెప్ట్ బై ఐఏ రిచర్డ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ సో దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే ఓక్ డే నైన్ రిచర్డ్స్ ఇద్దరు ఉంటారు అండి ఇందులో కూడా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓక్ డే నైన్ రిచర్డ్స్ ఇద్దరు ఉంటారు ఇందులో ఏముంటుంది అంటే బేసిక్ ఒకాబులరీ బేసిక్ ఇంగ్లీషు బేసిక్ సిస్టమ్ చెప్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏంటంటే హీ క్రియేటెడ్ ఎ సింప్లిఫైడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఎందుకంటే ఫర్ టీచింగ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ చైనా స్కూల్స్లో చెప్పడానికి ఇంగ్లీష్ని చాలా సింప్లిఫై చేస్తారండి దాంట్లో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అండ్ ఓన్లీ ఎయిటీన్ వర్బ్స్ అట వెరీ ఫన్నీగా ఉంది కదా చిన్నగా అంటే ఓన్లీ పద్దెనిమిది వర్బ్స్ అండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్తోని ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తయారు చేస్తారు సెట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అనమాట ఒక సింప్లిఫైడ్ సెట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అంటారు ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ఐఏ రిచర్డ్స్ అండ్ ఓక్డెన్ ఇంకా ఓక్డెన్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఫన్నీగా ఏమన్నాడు అంటే దెర్ ఈజ్ నో వర్బ్ ఇన్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అంటాడు అసలు ఇంగ్లీష్లో వర్బ్సే లేవు అన్నాడు ఈ లాంగ్వేజ్లో బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో అసలు వర్బ్సే లేవు అంటాడు ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ వర్డ్స్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐఏ రిచర్డ్స్ దట్ ఈస్ మోర్ మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ద విలియం ఎమ్సన్ హీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ క్రిటిక్స్ ఆఫ్ న్యూ క్రిటిసిజం హిజ్ వర్క్ ఈజ్ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగ్విగిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ మిల్టన్స్ గాడ్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంబిగ్విటీ అంటే మనకు ఒక వర్క్లో యాంబిగ్విటీ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు ఒక సెంటెన్స్లో యాంబిగ్విటీ ఎప్పుడు వస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ హౌ న్యూ క్రిటిసిక్స్ క్రిటిక్స్ డీల్ విత్ న్యూ క్రిటిసిజం ఏం చేస్తారు దే స్టడీ ద టెక్స్ట్ దే అనలైజ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ ఫైండ్ ద ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దే ఫైండ్ ద యాంబిగ్విటీ దే ఫైండ్ ద టెన్షన్ దే ఫైండ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్టర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ కాన్సెప్ట్ ఎవరు మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాకనే స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్ట్ నా వే డిస్కస్డ్ సో ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ సో జస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ మై క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్స్చర్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీఎస్ ఇల్లెట్ కన్నా ముందు డిస్కస్ చేసాం మనం ఎనీబడి సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద పజిల్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ద బ్యూటీ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ద డీ ఫెమిలరైజేషన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సో ఇవన్నిటిని గురించి స్టడీ చేసేది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సెవెన్ టైప్స్ అని చెప్తారు అంబిగ్విటీ దేనివల్ల వస్తుంది ఇది మెటాఫర్ సిమ్లీస్ వాడడం వల్ల అంబిగ్విటీ వస్తుంది ఇంటర్ టెక్స్టువాలిటీ వాడడం వల్ల అంబిగ్విటీ వస్తుంది పెరడీ వాడడం వల్ల అంబిగ్విటీ ఇట్లా కొన్ని చెప్తారు అనమాట సెవెన్ చెప్తారు ఈయన ర్యాన్సమ్ ఎస్ శివప్రసాద్ రైట్స్ సో ఇట్లా ఈ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ అంబిగ్విటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఆఫ్ విలియం ఎంసన్ అండి సో ఈ దీన్ని ఏమన్నా అంటే పజిల్ అన్నాడు ఆయన పజిల్ అని చెప్తాడు సో ది టర్మ్ యాంబిగ్విటీ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ న్యూ క్రిటిసిజం సో ఇది మోడర్న్ పోయిటరీ అండ్ ట్రెడిషన్ పెద్దగా అక్కర్లేదు సమ్ వెర్షన్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్ ఇవన్నీ అక్కర్లేదు జస్ట్ కమింగ్ టు ద మిల్టన్స్ గాడ్ డైరెక్ట్ వచ్చేయండి మిల్టన్స్ గాడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇందులో మిల్టన్ని చెప్తాడు మిల్టన్ ఏమంటాడు అంటే వెరీ వెరీ ఫన్నీ కోట్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ ఈజ్ సో గుడ్ దట్ ఇట్ మేక్స్ ద గాడ్ సో బ్యాడ్ so attack on christianity and defense of milton's attempt to justify the ways of god to men so idi to defend the milton's attempt actually milton yokka work ni manam indamu cheptunnam
that it makes god so bad and it's a, a famous line in milton's god by william emson and then we have moved to the next important critic of uh, new criticism very very important critic that is clint brooks very important he is a american critic so very very important okade work ni baa gurtu pettukondi well wrought arn idi mana first discuss chesam akada the language of poetry is the language of paradox and term discuss chesnam atlane we discuss the term <coughs> <coughs> sorry heresy of paraphrase it is in the 11th chapter of heresy paraphrase is in the 11th chapter of well wrought arn the well wrought arn ane pustakam lo 11th chapter mottham 11 chapters unnai andlo indlo 10 chapters em untay ante 10 poems is detail study untadandi he studied 10 poems in detail and he dedicated each chapter uh, each for one poem for one chapter oka poem oka chapter iskuntadu for example the first chapter is john dunn's poem canonization actually ga ee title vakke chestadante this is also from john dunn's poem the canonization andrulo untadi well wrought arnanet phrase dan nunche iskuntadu so simple question andi the title well wrought arn is taken from john dunn's canonization very important and idi so idi chaala chaala important critical work andi indlo 10 poems ni chaala detailed study chesadu eligi written by thomas gray keats yokka odan gracian arn shakespeare yokka macbeth tarata tennyson yokka idyll steer of idyll idyll tears itla among school children so wordsworth yokka it's a beautiful evening itla oka 10 poems iskoni వీటిని మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి ఫైనల్గా ఏం చెప్తారంటే ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పోయిట్రీ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పారడాక్స్ పారడాక్స్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ యాంబిగ్విటీ పారడాక్స్ పారడాక్స్ అంటే ఏంటంటే యాంబిగ్విటీ సో దీన్నే మనకు న్యూ క్రిటిసిజంలో డిఫరెంట్ రైటర్స్ యూజ్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ అంటే అవన్నీ ఒకటే మీనింగ్ అండి ఇక్కడ రాసాను అందుకే మీకు బ్రూక్స్ ఏమన్నాడు పారడాక్స్ టేట్ ఏమంటాడు టెన్షన్ అంటాడు ఎంసన్ ఏమంటాడు యాంబిగ్విటీ అంటాడు ransan emannadu structure and texture all these terms are same all these terms are describing the critical aspects of the text a text lo unnatundi figures of language gurinchi cheppadaniki oka line chadavangane manaku ardham aitadi konni edi ordinary language ardham aitadi but poetic language poetic line anta easy ga ardham kadu enduku that has a, sorry that has some paradox that has some tension that has some ambiguity that has some structure and texture or we can say that has some figures of speech some techniques used in that phrase so this is called language of poetry is language of paradox very important statement by clint brooks ba gurtu pettukondi idi so idi manaku okati chalu tarata rendodi endante the heresy of paraphrase rendu terms chalandi gurtu pettukondi intakanna ekko manaku nin chalavalsina avasaram ledhu his main intention entante manam cheptunna already <coughs> literary language is a kind of language not accessible to science or scientific discourses ante kada we cannot apply a plus b whole square formula in uh, literary analysis or e is equal to mc square cheppalem cheptama so it's not possible so danne chala critical ga rs screen cheptarandi e is equal to mc square einstein formula lekku unnad antadu clint brooks oka work nu ఈయన క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాస్తాడు ద క్రిటికల్ మోనిజం ఆఫ్ క్లీన్ టు బ్రూక్స్ అని ఒక వర్క్ దిస్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఆర్ఎస్ క్రేన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్రిటిసిజం ఆన్ క్రిటిసిజం గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా అంటే ఇక్కడ న్యూ క్రిటిసిజంలో క్లీన్ టు బ్రూక్స్ ఈజ్ అ ఫేమస్ క్రిటిక్ ఆయన మీద మళ్ళీ ఏమి రాసిండు ఆర్ఎస్ క్రేన్ రాసిండు దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ మోనిజం ఆఫ్ క్లీన్ టు బ్రూక్స్ సో ఎట్లా ఉంది అంటే ఈయన ఏమంటాడు అంటే ఆర్గ్యూ స్ట్రాంగ్లీ అగైనస్ట్ ద బ్రూక్స్ క్రియే సెంట్రాలిటీ ఆఫ్ ప్యారాడాక్స్ ఏమైనా పారాడాక్స్ 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 అని మొత్తం చెప్పిన అవసరం నీకు వెల్ రాట్ అవసరం మొత్తం కూడా అసలు ఏముంది అంత కష్టంగా చెప్పే బదులు సింపుల్గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ చెప్పొచ్చు కదా ద ప్రొఫౌండ్ పారాడాక్స్ సో అంతకన్నా పెద్ద పారాడాక్స్ సృష్టిలో ఏముంది దెర్ ఈస్ నో మచ్ గ్రేటర్ పారాడాక్స్ దెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సైన్స్ ఆర్ లిటరేచర్ సో ఇట్స్ ఆల్సో ఏ పారాడాక్స్ అంటే అంటే దట్ ఈస్ అ క్రిటిసిజం ఆన్ బ్రూక్స్ సో యూ హ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఎవరు ఎవరు చెప్పారు ఆర్ఎస్ క్రేన్ చెప్తాడు సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి 
అండ్ దేర్ ఆర్ టూ త్రీ వర్క్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రూక్స్ అండ్ వ్యారెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఇవి కూడా క్లీన్త్ బ్రూక్స్ హీ అసోసియేటెడ్ విత్ వ్యారెన్ రాబర్ట్ పెన్ వ్యారెన్ ఆయనతో రెండు బుక్స్ రాస్తాడు అండర్స్టాండింగ్ పోయిట్రీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫిక్షన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ ఫిక్షన్ ఈజ్ రిటర్న్ బై క్లీన్త్ బ్రూక్స్ రాబర్ట్ వ్యారెను హీ మ్యాన్ ఇంకోటి విమ్సాట్ ఇచ్చేసి ఏబి కరెక్ట్ బిసి కరెక్ట్ సిఏ కరెక్ట్ అంటే మనం తప్పు చేస్తాం సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ క్లీన్త్ బ్రూక్స్ అండ్ వ్యారెన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ రైటింగ్ దీస్ టూ వర్క్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ డ్రామా ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ బై క్లీన్త్ బ్రూక్స్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ హీ మ్యాన్ హీ మ్యాన్ సో దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అబౌట్ క్లీన్త్ బ్రూక్స్ అండ్ కమింగ్ టు ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇంకొకటి బ్రూ బ్రూక్స్ ఈజ్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ విమ్సాట్ దట్ ఈజ్ లిటరీ క్రిటిసిజం ఏ షార్ట్ స్టోరీ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే మనం చెప్పుకుంది ఫస్ట్గా మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం ఇది ఇక్కడికి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు టూ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్స్ ఎ పేర్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ విమ్ శాట్ అండ్ బియర్డ్స్లీ నేను మీకు స్టార్టింగ్లో అడిగాను ఫుల్ నేమ్ తెలుసా అని విమ్ శాట్ అండ్ ఎవరంటే విలియం కర్డ్స్ విమ్ శాట్ జూనియర్ సో బియర్డ్స్లీ ఎవరంటే మండ్రో కర్టీస్ కర్టీస్ బియర్డ్స్లీ సో ఈ రెండు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో ఫేమస్ వర్క్ ఏంటంటే వర్బల్ ఐకాన్ అండి ఈ వర్బల్ ఐకాన్ ఇంకొక టర్మ్ మీకు క్రిటికల్ చెప్తాను వినండి దిస్ వర్క్ ఈజ్ రిటర్న్ బై ఓన్లీ విమ్ శాట్ నాట్ బై బియర్డ్స్లీ వేర్ ఐస్ ద టూ ఎస్ఏస్ ద ఇంటెన్షనల్ ఫ్యాలసీ అఫెక్టివ్ ఫాలసీ రెండు కూడా ఇద్దరు రాశారు బట్ ద వర్బల్ ఐకాన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్ బై టూ ఆర్ రైటర్స్ ఓన్లీ వన్ రైటర్ హైజ్ రిటర్న్ దిస్ దట్ ఈజ్ విమ్ శాట్ మనం సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన మీకు ఒక గుర్తుందా రొమాంటిసంలో చెప్పాను మీకు నేను లిరికల్ బల్లార్డ్స్ ఇస్ రిటర్న్ బై టూ రైటర్స్ వేర్ ఐజ్ ప్రిఫేర్స్ టు లిరికల్ బల్లార్డ్స్ ఇస్ రిటర్న్ బై ఓన్లీ వన్ రైటర్ రిమెంబర్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లనే ఇక్కడ కూడా విమ్సాట్ అండ్ బియర్డ్స్లీ కూడా అసోసియేటెడ్ ఇన్ రైటింగ్ దీస్ టు ఫా ఎస్ఏస్ బట్ నాట్ ఇన్ దిస్ బుక్ ద వర్బల్ ఐకాన్ ఈస్ అ ఫేమస్ బుక్ బై విమ్సాట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది తర్వాత ఇందులో ఏమంటారు అంటే వెరీ వెరీ క్రిటికల్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఇలా జడ్జింగ్ ఏ పోయమ్ ఈజ్ లైక్ ఏ జడ్జింగ్ ఏ పడింగ్ ఆర్ ఏ మిషన్ పడింగ్ అంటే స్వీట్ ఏ స్వీట్ డిష్ విచ్ ఈస్ సర్వ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మీల్స్ ఇస్ కాల్ పడింగ్ సో జడ్జింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏ జడ్జింగ్ ఏ పోయమ్ ఈజ్ లైక్ జడ్జింగ్ ఏ పడింగ్ స్వీట్ తిన్న తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అని జడ్జింగ్ చేయడం ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో పోయం జడ్జ్ చేయడం అంతే కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్తుంది అండి సో అది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంటెన్షనల్ ఫాలసీ కాదు సారీ అఫెక్టివ్ ఫాలసీ సారీ దిస్ అఫెక్టివ్ ఫాలసీ ఏదైతే ఉందో దిస్ హ్యాస్ గివెన్ ద రైజ్ ఆఫ్ రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా అఫెక్ట్ ఆఫ్ ద అఫెక్ట్ ఆన్ ద రీడర్ ఒక పర్టికులర్ వర్క్ యొక్క ఎఫెక్ట్ రీడర్ మీద ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పడానికి కోసం రాసిన వాడిన టర్మ్ ఏంటిది అఫెక్టివ్ ఫాలసీ అన్నాం కదా అఫెక్టివ్ ఫాలసీ వద్దు అని వీళ్ళు అంటారు అంటే when we are analyzing a text only text should be analyzed we should not focus on intention of the author we should not focus on the effect on the reader but whereas reader response criticism focuses only on the effect on the reader will simply ga cheptarandi oka mata author is dead under will evaru reader response criticism lo enduku author is dead author rasada appudu chana author ka author yokka pani ayipoyindi he he writes he has written something but his intention is not reached to the sometimes it is not reachable to the audience audience ki em ardham aithe ade audience is the creator of the text and review evaru reader response criticism that we will discuss in the next class reader response criticism believes that reader is the creator of the text not the writer the reader ki em ardham aithe ade అంతేగాని రైటర్ రాసింది ఫైనల్ కాదని చెప్తారు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అండ్ ఏం టర్మ్కి రిలేటెడ్ అది రిలేటెడ్ టు ద ఎఫెక్టివ్ ఫాలసీ ఆఫ్ ద న్యూ క్రిటిసిజం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ బ్లాక్ మోర్ ఒక టర్మ్ గుర్తు పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఏం కాదండి ఆర్పి బ్లాక్ మోర్ ఈ రిలేటెడ్ టు న్యూ క్రిటిసిజం దట్స్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఈజ్ ఎఫ్ఆర్ క్రిటిక్ ఈజ్ ఎఫ్ఆర్ లీవీస్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ ఈయన రాసిన వర్క్స్ అన్నింటిలో కూడా 
ద గ్రేట్ ట్రెడిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇందులో ఎనిమిది మంది ఆథర్స్ గురించి చెప్తాడు వెరీ గ్రేట్ అని చెప్తాడు ఆ ఎనిమిది మంది ఆథర్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నావలిస్ట్లను హీ హీ లిస్టెడ్ అవుట్ ఎయిట్ ఆథర్స్ ఎయిట్ నావలిస్ ఏసీడిఈ జేపిహెచ్ఎం జేన్ ఆస్టిన్ ఏ ఫర్ ఆస్టిన్ సి ఫర్ కోన్రాడ్ డి ఫర్ డికెన్స్ ఈ ఫర్ ఇలియట్ దీస్ ఫస్ట్ ఫోర్ ఆర్ బ్రిటిష్ రైటర్స్ then james allen po h for hathorn m for melville these are from america so according to f r lewis there are eight great authors eight great novelists in literature so which of the following is not a great writer according to f r lewis there is a chance of asking this question so you have to memorize this code a c d e j p h m సో పీజీహెచ్ఎం లాగా జేపీహెచ్ఎం ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి జూనియర్ పంచ్ సంథింగ్ ఏదో నెక్స్ట్ హిజ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాగజైన్ ఈజ్ స్క్రూట్నీ ఎందుకు స్క్రూట్నీ న్యూక్లిటిక్స్ ఏం చేస్తారండి దే స్క్రూట్నైజ్ అ టెక్స్ట్ మనకు ఆ టెక్స్ట్ని స్క్రూట్నీ చేస్తారు బాగా డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేస్తారు వాళ్ళు అందుకనే మనకు ఈ టర్మ్ అనమాట స్క్రూట్నైజర్ స్క్రూటినీ అందుకనే ఎఫ్ఆర్ లివిజ్ మ్యాగజైన్ పేరే స్క్రూట్నీ సో సింపుల్ Scrutiny magazine is related to new criticism. Scrutiny magazine is founded by F.R. Lewis. This much is enough. Very good. And next one is re-evaluation. Tradition and development in the English poetry is a famous work by <coughs> Raymond Williams. In the law of Shakespeare, other Milton, Valandani, Johnson, and Dunn, and they're going to study yes. Study yes. In a great tradition, re-evaluation, if the tradition at law on the money, అని చెప్పి ఈయన రీవాల్యూట్ చేస్తున్నాడు అందుకని ఇంపార్టెంట్ ఇది అండ్ న్యూ బేరింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ ఈజ్ అబౌట్ ద రైటింగ్స్ ఆఫ్ టీఎస్ ఇలియట్ అండ్ ఎజ్రా పౌండ్ అండి ఎజ్రా పౌండ్ రైటింగ్ టీఎస్ ఇలియట్ రైటింగ్ చాలా న్యూ బేరింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ కొత్త విషయాలు చెప్తున్నాయి కొత్తగా ఉంది అని చెప్పడం కోసమని క్రిటికల్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద మోడర్న్ పోయిట్రీ కోసం రాశాడు ఇది సో బట్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ గ్రేట్ ట్రెడిషన్ షుడ్ బీ మెమరైజ్డ్ లీవీ సైట్ అంటాం లీవీస్ నుంచి వచ్చింది లీవీ సైట్ సో ఇంకొక టర్మ్ అండి ఫ్యూజిటివ్ గ్రూప్ ఆర్ సదరన్ ఆర్గేరియన్స్ ఆర్ అమెరికన్ న్యూ క్రిటిసిజమ్స్ అమెరికాలో క్రిటిసిజంకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఐదుగురు ఉంటారండి న్యూ క్రిటిక్స్ వాళ్ళు ఎవరంటే అలెన్ టేట్ ఏ క్లీన్త్ బ్రూక్స్ బి జేసి రాన్సమ్ సి డొనాల్డ్ డేవిడ్సన్ డి ఆర్పి వ్యారన్ ఆర్ ఏబిసిడిడబ్ల్యూ ఈ ఐదు గుర్తుపెట్టుకోండి దీస్ ఫైవ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సదరన్ ఆర్గేరియన్స్ లేదా అమెరికన్ క్రిటిసిజం అమెరికన్ క్రిటిసిజం అంతే ఇంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదు అండ్ ఇంకా మీరు మిగిలిన అంత వాళ్ళంతా మైనర్ క్రిటిక్స్ అండి ఇందులో రెనే వెళ్ళకు ఒకరు రెనే వెళ్ళకు రాసిన వర్క్ ఏంటంటే ద న్యూ క్రిటిసిజం ప్రో అండ్ కాంట్రా ఒకటి రాబర్ట్ పెన్వేరన్ ఏమో ప్యూర్ అండ్ ఇంప్యూర్ పోయిట్రీ దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అలెన్ టెన్ టేట్ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే రీజన్ ఇన్ మ్యాడ్నెస్ మిస్ ఎమిలియా ఇన్ ద బయోగ్రాఫర్ ఈ రెండు వర్క్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి దీంట్లోనే ద టెన్షన్ అనే టర్మ్ క్రియేట్ చేస్తారు టెన్షన్ అంటే మళ్ళీ టెన్షన్ పడకండి టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంబిగ్విటీ అంబిగ్విటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యారాడాక్స్ ద ప్యారాడాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్రిటికల్ మీనింగ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఆ మీనింగ్లో అర్థం కాని టెక్స్ట్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని మనం టెన్షన్ ఉంటాడు ఈయన అనాలిసిస్ చేస్తాం కదా దాన్ని మనం దాన్ని టెన్షన్ అని పదం చెప్పాడు సింపుల్ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే టెన్షన్ బై టేట్ టెన్షన్ బై టేట్ ఎమ్స్ అంది ఏముంది Seven types of ambiguity. Emson, ambiguity. Structure, texture, ransom. That's why. Why were winters working? Minor author is not a minor author. Mark score is not a minor author. Because he is the one who applied the Emson's theorem. Emson's theorem is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. He is the one who applied the Emson's theorem. మార్క్ స్కోరర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ అప్లైడ్ దిస్ న్యూ క్రిటిసిజం టు ద ప్రోజ్ ఫిక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ ఫైనల్గా మనం లిమిటేషన్ చెప్పుకుందాం కొన్ని అంటే న్యూ క్రిటిసిజం యొక్క ఫాల్స్ బిలీఫ్స్ ఏమున్నాయి వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే ది ఎక్సెసివ్లీ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ విత్ టెక్స్టర్ అనాలిసిస్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు టెక్స్ట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ గాడ్ ఫర్ దెమ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దెమ్ కానీ అన్ని టెక్స్ట్లో ఉండవు కదా అందుకని దిస్ ఈజ్ ఎక్సెసివ్ ప్రీ ఆక్యుపేషన్ ఇంకొకటి ఓవర్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ ఆస్థెటిక్ ఫంక్షన్ 
ఓవర్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ మోరల్ ఫంక్షన్ ఇదొకటి తర్వాత దే ఇగ్నోర్ ద స్టడీ ఆఫ్ హిస్టరీ అండ్ లిటరీ క్రిటిసిజం అసలు హిస్టరీ వద్దు లిటరీ క్రిటిసిజం చదవద్దు అవసరం లేదంటారు వీళ్ళు తర్వాత దిస్ అప్ అప్రోచ్ ఈజ్ నారో డోగ్మెటిక్ అప్రోచ్ అండ్ ఫైనల్గా క్లోజ్ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ హోలిస్టిక్ టెక్స్ట్లోనే అంతా ఉంటుంది అనుకుంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ సో దట్స్ వై సమ్టైమ్స్ దే నీడ్ టు గో ఇన్ టు ద హిస్టారికల్ సోషలాజికల్ సైకలాజికల్ రిలేషన్స్ కూడా వెళ్ళాలి బట్ దే ఆర్ హ్యావ్ సమ్ యాంటీపతి వీళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు పోవడం అందుకనే దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెన్సిక్ అప్రోచ్ అందుకనే ఇది దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఫాల్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ న్యూ క్రిటిక్స్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫాల్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీస్ న్యూ క్రిటిక్స్ ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ పోయట్రీ దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఫాల్ట్ యూ కెన్ రైట్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో అండ్ మ్యాగజైన్స్కి వస్తారు చెప్తాను నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా స్క్రూట్నీ మ్యాగజైన్ ఈజ్ బై ఎఫ్ఆర్ లీవీస్ అండి అండ్ దెర్ ఆర్ త్రీ మోర్ మ్యాగజైన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇలా ఫిజిటివ్ మ్యాగజైన్ ఈజ్ బై జేసీ ర్యాన్సమ్ ఇది తర్వాత సదరన్ రివ్యూ ఈజ్ బై పెన్ వ్యారెన్ అండ్ బ్రూక్స్ కెనియన్ రివ్యూ బై ర్యాన్సమ్ సివానీ రివ్యూ ఇప్పటికీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ పార్టీసన్ రివ్యూ బై లయనల్ ట్రెల్లింగ్ అండి ఇవి నాలుగైదు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ చికాగో స్కూల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి న్యూ అరిస్టాట్లియన్స్ ఇందులో ఇద్దరు ఇద్దరు ఉంటారు వ్యాన్సీ బూత్ డబ్ల్యూసి బూత్ అండ్ ఆర్ఎస్ క్రెయిన్ ఆర్ఎస్ క్రెయిన్ అండ్ డబ్ల్యూసి బూత్ అండి దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ చికాగో స్కూల్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ చికాగో ఆర్ న్యూ అరిస్టాట్లియన్స్ న్యూ అరిస్టాట్లియన్స్ కొత్త క్రిటిక్స్ అన్నట్టు దే ఆర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ రన్నర్స్ ఆఫ్ ద న్యూ క్రిటిసిజం అనమాట దట్ ఈస్ రిడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజంకి దారి తీసిన వాళ్ళు so this is all about the today's new criticism and uh, we have some time i will quickly move into uh, two or three important points that is about structuralism and i will stop the class today we have still 30 minutes so next important ism is structuralism what is structuralism so every ism has their own uh, beliefs so in that kind of formalism in yes sir wallu they believed more on the text so these structuralist believed more on the structure a sentence formation structure etla untado dani meeda more ga depend aitaru ante signs sign ante symbols anamata ante c a t cat ani chadavadam kanna kuda they are interested in reading c a t ante simple ga uh, instead of reading a complete whole sentence they wanted to dissect the sentence mottham itla dani experiment chesi ముక్కలు 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 ముక్కలుగా విడగొట్టి ఒక్కొక్క దానికి స్ట్రక్చర్ మొత్తం అనాలిసిస్ చేస్తారు అండి వీళ్ళు సో అట్లా దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద సైన్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ సింపుల్ పాయింట్ అండి ఇది స్ట్రక్చరలిజం ఎమర్జెడ్ ఇన్ ద ప్యారిస్ ఇన్ నైన్టీన్ టు సిక్స్టీస్ అండి ఫిఫ్టీస్లో సో ఇక్కడ రోమన్ జాకప్స్ అని ఎవరైనా రోమన్ జాకప్స్ అని ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ రష్యన్ ఫార్మలిస్ట్ అక్కడి నుంచే మనకు చెప్పుకున్నాం స్ట్రక్చరలిజం వచ్చింది స్ట్రక్చర్స్ మీద మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చింది సో ఈ స్ట్రక్చరలిజంకి బాగా ఫేమస్ ఎవరంటే నెక్స్ట్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఎవరు ఉంటారు లెవీ స్ట్రాస్ అండి సో ఈ స్ట్రక్చరలిజము చాలామందికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండి చాలా రైటింగ్స్కి చాలా క్రిటిసిజం స్కూల్స్కి బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చరలిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూయిస్ ఆల్తూ సర్ హీఈ్ అ ఫేమస్ మార్క్సిస్ట్ ఫిలాసఫర్ మనకు కూడా మార్క్సిజం ఉంది కల్చరల్ స్టడీస్ ఉందండి కల్చరల్ స్టడీస్లో ఈ మార్క్ అల్తజర్ చదువుతాం మనము అల్తజర్ వర్క్స్ యొక్క అన్నీ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చరలిజం అంటే దిస్ వర్క్ హ్యాజ్ ఇన్స్పైర్ ద మార్క్సిజం అట్లనే లాకాన్ లాకాన్ ఈజ్ అ సైకాలజిస్ట్ అండి సైకాలజిస్ట్ సో ఆమెను కూడా ఇన్స్పైర్ చేసింది అలానే రోల్ అండ్ బార్తిస్ ఈజ్ అ సెమియాలజీ అంటే సెమియాలజీ మీన్స్ సెమియోటిక్స్ స్టడీ ఆఫ్ మీనింగ్స్ అనమాట అట్లనే డెరిడా డీకన్స్ట్రక్షన్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అట్లనే మైకెల్ ఫూకో ఇది స్పెల్లింగ్ ఫూకో అని చదవాలండి ఫూ సో మైకెల్ ఫూకో ఇస్ అ పోస్ట్ మోడర్నిస్ట్ అండి ఈయన ఇన్స్పైర్ చేసింది అండ్ జూలియా క్రిస్టివా ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫెమినిస్ట్ ఆమె కూడా ఈ స్ట్రక్చరలిజం నుంచి ఇన్స్పైర్ అయింది అనమాట సో ఈ స్ట్రక్చరలిజం అంటే ఏం లేదండి అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అంతే ఇంకా సో దిస్ ఈజ్ అ బేస్డ్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్స్ యాక్చువల్గా దీన్ని మనం ఒక ఒక్కోసారి ఏమంటామంటే వీ కాల్ ఇట్ ఐ స్ట్రక్చరల్ లింగ్విస్టిక్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరలిజం సో ద మెయిన్ హీరో of this entire structuralism is Ferdinand de Saussure. He is called as father of modern linguistics. In a, in a rational work, we have emerged in this structuralism. 
కంప్లీట్ గా రాసిన నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ లో ఒక వర్క్ రాస్తారు మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాన్ని సో ఈ ఫెడినాన్ డి సాసురే వర్క్ నుంచే మనకు స్ట్రక్చరలిజం అనేది ఎమర్జ్ అయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రామన్ జాకప్స్ అండ్ అదర్ రైటర్స్ ఆల్సో అండ్ క్లేడీ లావీస్ ట్రాస్ చెప్పుకున్నాం లెవీస్ ట్రాస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్క్ రైటర్ ఇన్ స్ట్రక్చరలిజం సో ఆంథ్రపాలజిస్ట్ యాక్చువల్గా అయినా సో ఈయన ఫస్ట్ పర్సన్ టు యూజ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం అనమాట స్ట్రక్చరలిజం ఇన్ హీస్ వర్క్స్ అనమాట సో ఇక్కడ శాస్త్ర యొక్క వర్క్స్ ఒక మూడు ఉంటాయండి త్రీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ పెరోల్ సైన్ అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద సిగ్నిఫైర్ అండ్ సిగ్నిఫైడ్ సైన్ అట్లే దేర్ మీనింగ్ టు ద అదర్ సైన్స్ సో దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకే శాస్త్రేని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ లింగ్విస్టిక్స్ అనేవారు అనేది జనార్దన్ కులర్ అన్నాడండి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ వీ కేమ్ టు ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ anything the language can be in the form of anything not only in the form of speech or words sometimes it is in the form of signals sometimes in the form of signs s i g n signs ante a signs kaadu and s i n s kaadu signs ante sign sign boards antam ga mana even national flag is a symbol traffic light is a symbol the symbol of a skull is a symbol deeniki danger ki mana transform dekka symbol pedtaru skull bomb pedtadu that is danger current the you know, transform like a skull bomb ister so that is symbol of that is delivering some message that is also a structure anamata so ile em antaru ante sasura em antaru ante he came up with an idea that language is a sign system made up of unchanging patterns and rules so i simply i will just give you this simply in our uh, simple words cheptalante suppose manam oka sentence rasam ankonde ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్లో అయినా కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ లెటర్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఎవ్రీ సౌండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేజ్ ఎవ్రీ పంక్చువేషన్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చరే ఒక సింబలే ఒక సైన్స్ అనమాట అవన్నీ సైన్స్ ఈ సైన్స్ అన్ని కలిపితేనే ఈ సింబల్స్ అన్ని కలిపితేనే మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ కాన్స్టిట్యూట్ అవుతుందని చెప్పి నమ్మే వాళ్ళు ఎవరంటే స్ట్రక్చరలిస్ట్ సింప్లీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే the novelty the greatness the beauty of the work is only in the structure simple villanta structuralism namme vallu structure namme vallu andukane indha mundu cheppanu nenu they want to dissect each component they want instead of reading the poem simply they break it down into little components and examine the parts are made up out by understand how all parts are are related to the whole just like a chemical reaction just like a uh, doctors uh, doing a post mortem chinna chinna mukkal mukkal gesi dani vidha gundi chavutar anamata daniki e vidhanga meaning undi andukane text is interrelated system of signs annu amdar villu andukane this meaning is generated through the system of structural difference and language ani cheppi varanu sasri cheptadu so mari ee features endo sa chuddam ikkada a literary work becomes a text సో వీళ్ళకి వర్క్ పోయము ప్రోజు పోయట్రీ ఏముండదండి ఎవ్రీథింగ్ దే టేక్ ఇట్ యాజ్ అ టెక్స్ట్ ద సింప్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఎవ్రీ వర్క్ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అని అమ్మేది ఎవరంటే స్ట్రక్చరలిస్ట్ ఎవ్రీ వర్క్ ఈజ్ అ టెక్స్ట్ ఫర్ దెమ్ అందుకనే లిటరీ మీనింగ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వేరియస్ కన్వెన్షనల్స్ అండ్ వేరియస్ కోర్స్ కన్వెన్షన్స్ అంటే మనం జనరల్గా వాడేదండి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దట్ నిన్న మన క్లాస్లో చెప్పాము వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాట్ యాజ్ ఓన్లీ క్యాట్ క్యాట్ను సిఏటి అనే ఎందుకు కావాలి క్యాట్ అంటే పిల్లి ఎందుకు కావాలి క్యాట్ అంటే డాగ్ కావచ్చు కదా సో దట్ వాజ్ జనరేటెడ్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో అండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ అ కన్వెన్షన్ సో కన్వెన్షన్ అంటే మనం వాడుకలో వచ్చింది అంతే అది వీ కెనాట్ క్వశ్చన్ దో సో దో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కన్వెన్షన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కోడ్స్ అవన్నీ కోడ్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కోడ్ అప్పుడే మనకు ఏన్షియన్ టైంలోనే క్యాట్ అంటే మనకు కుక్క అని పెట్టారు అనుకోండి ఆర్బిటరీ ఎస్ ఎస్ ఆర్బిటరీ సో అప్పుడు క్యాట్ని కుక్క అని చెప్పారు అనుకోండి మన పూర్వీకులు మనం కూడా క్యాట్ అంటే డాగ్ కుక్క అని చెప్పేవాళ్ళం మనకి బట్ వీఆర్ యూజింగ్ క్యాట్ ఫర్ అ పర్టికులర్ యానిమల్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వెన్షన్ అండ్ హియర్ దిస్ స్ట్రక్చరలిజం బిలీవ్స్ దాట్ ఆథర్ ఈజ్ డెడ్ ఒకసారి ఆథర్ పని ఏంటి స్ట్రక్చర్ రాయడమే రాసిందంటే ఆథర్ పని అయిపోయింది సో చెప్తాను మీకు రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజంకి డెత్ ఆఫ్ అన్ ఆథర్ ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంటుంది ఇలా విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్ సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్షియస్ సెల్ఫ్ ఇన్ రైటింగ్ 
సో రైటర్ అంటే అంతకుముందు ఎట్లా ఉండే ఫీలింగ్ ఆథర్ ఈజ్ కంపేర్ టు గాడ్ బట్ ఇక్కడ దే ఫీల్ ఈజ్ దాట్ ఆథర్ ఈజ్ డెడ్ నో ఆథర్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ నథింగ్ ఎవ్రీ ఆథర్ ఈజ్ కాపీయింగ్ సమ్ అదర్ కార్క్ అంటే ఏదో ఒకటి కాపీ చేస్తున్నాడు కానీ సొంతంగా రాసేదేం లేదు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఆల్వేస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ అంటే మనం రాసే ఏ ఒక ప్రతి ఒక్కటి కూడా గతంలో ఎవరో ఒకటి ఎక్కడో ఒకరు రాసిందే కొత్తగా మనం క్రియేట్ చేసేది ఏం లేదు మనం సైన్స్లో ఉంటుంది వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద మాస్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద ఎనర్జీ ఎనర్జీ కెన్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ ఐడియా టు వన్ అదర్ ప్లేస్ వన్ అదర్ వన్ షేప్ టు అదర్ షేప్ అంటాం కదా జస్ట్ లైక్ రైటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ ద షేప్స్ మనం షేప్ని మారుస్తున్నాం అంతేగాని నువ్వు కొత్తగా రాసేది ఏం లేదని నమ్ముతారు వీళ్ళు ఇక్కడ అండ్ ఇంపర్సనల్ ప్రాసెస్ ఉండాలి రీడింగ్లో ఉంటారు జస్ట్ లైక్ ద ఫార్మలిజం అండ్ దే ఫోకస్ ఆన్ టెక్స్ట్ గ్రామర్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈజ్ ఆర్బిటరీ ఐ శివ ప్రసాద్ సైడ్ ఆర్బిటరీ అంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ సింపుల్ ఒక ట్రెండ్ మూడు లింగ్విస్టిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి నేను క్లాస్లోకి వెళ్తాను ఫోనీమ్ ఫోనీమ్ అంటే స్మాలెస్ట్ స్పీచ్ సౌండ్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫోన్ అంటే సౌండ్ ఫోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సౌండ్ ఎఫ్పిహెచ్ఓఎన్ఈ చిన్న సౌండ్ ఏమంటాం అంటే ఫోనీమ్ అంటాం మనకు ఫనటిక్స్లో ద స్మాలెస్ట్ సౌండ్ ఈజ్ ఫోనీమ్ మార్ఫీమ్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ మీనింగ్ఫుల్ గ్రాఫ్ రైటింగ్లో రాసే స్మాలెస్ట్ పీస్ని మార్ఫీమ్ అంటాం సింటాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని సింటాక్స్ అంటాం మనం అట్లనే సెమియాంటిక్స్ అంటే సెమాంటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మీనింగ్స్ అండి ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్లో దెర్ ఓన్లీ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ వన్ ఈజ్ ఫనటిక్స్ వన్ ఈజ్ గ్రాఫిక్స్ గ్రాఫిక్ మీన్ రైటింగ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ రైటింగ్ సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ మీనింగ్ సో కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ కీ టర్మ్స్ మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు అది కీ టర్మ్స్లో లాంగ్వేజ్ అండ్ పెరోల్ సో వాట్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ పెరోల్ these two are french words and these are coined by sassuri sassuri so father of modern linguistics so frequently ga chaala exams lo ee question vastundi language and parole meeda man confuse tappi estam just remember a technique i will tell you how to remember this language ante language an gurtu pettukondi language ante language whole system of rules complete system of rules like abstract theory whereas parole is nothing but a single meaningful utterance oka chinna vakyam vaadtadani manamu parole antam entire language ni manamu rules ni manamu language antam language ante whole parole ante part p for part chinnadi language means language peddadi gurtu pettukondi so this is language is nothing but Uh, entire system of rules and it is set of rules unconsciously followed by us manam maatladutha sandarbhamlo unconscious mana telavakunde mana rules maatladutuntam sometimes we of course we forget that aina kuda manam we are uh, tend to speak with the rules so that is called a set of rules ni manam language antamu it's a group of rules anamata so principles uh, sutralu anni manaki indlo formulas anni illo untayi మనం ఒక పెరోల్ని సృష్టించాలంటే ఒక సింగిల్ అటరెన్స్ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూ ఫాలో ఆల్ దీస్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఏంటి లాంగ్వేజ్ని ఫాలో అవుతాం మనం వీ ఫాలో ద లాంగ్వేజ్ అండ్ వీ ఫీల్ వీ క్రియేట్ ఏ పెరోల్ సో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఏ గ్రూప్ యాక్టివిటీ వేర్ యాజ్ పెరోల్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీ సో లాంగ్వేజ్ని అందరూ గ్రూప్ ఆఫ్ రైటర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏన్షియన్స్ క్రియేట్ చేశారు వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యూజర్ ఈజ్ ఏ పెరోల్ ఇక్కడ ఇట్స్ అ కంబైనింగ్ ఆఫ్ words to make sentences ikkada use of words in particular context is called parole simple ga cheppalante language is like a mathematics table manaku ekkala book untadu kada ekkalu tables is theory adi rule 3 ones are 3 twos are 3 threes are 3 fours are adu oka table rule ee rules ni page mana em chestamo we do some problems we apply this rules in the practice so that is called problem solve with table is called ప్రాక్టీస్ అట్లనే లాంగ్వేజ్లో రూల్స్ని మనం వాడి మనం సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా దాన్ని మనం పెరోల్ అంటాం ఎ సింగిల్ మీనింగ్ఫుల్ అటరెన్స్ ఈస్ కాల్ పెరోల్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ రూల్స్ సో వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చరలిజం అంటే స్ట్రక్చరలిజం ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ పెరోల్ టు లాంగ్వేజ్ ఫ్రమ్ పార్ట్స్ టు హోల్ ఫ్రమ్ ఫ్రాగ్మెంట్ టు టోటాలిటీ ముక్కలు ముక్కలు ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజ్ని మనం అన్నీ కలిపితే 
ఒక లాంగ్వేజ్ తయారవుతుంది ఒక మీనింగ్ఫుల్ ప్యారాగ్రాఫ్ తయారవుతుంది ఒక హోల్ తయారవుతుంది అందుకనే ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ సైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేది ఏంటంటే స్ట్రక్చరలిజం అందుకనే స్ట్రక్చరలిస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ పెరోల్ దే స్టాండ్ దే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ పెరోల్ అండ్ దే స్టడీ బేస్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆ రూల్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని ద అనాలసైజ్ అనాలసిస్ ద పెరోల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ సైన్ అని కోసం ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి వీల్ క్లోజ్ ద క్లాస్ విత్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండి సో సైన్ అంటే ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫైర్ అండ్ సిగ్నిఫైడ్ సిగ్నిఫైర్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సిగ్నిఫైర్ ఈజ్ అవును ఇంగ్లీష్ ఓకే సారీ సారీ ఇక్కడ తప్పు వచ్చినట్టుంది ఓకే సిగ్నిఫైర్ అంటే సైన్ అండి ఇది ఒక సంథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఈజ్ సిగ్నిఫైర్ టిఆర్ఈఈ అని రాశాను దట్ ఈజ్ అన్ ఇమేజ్ ఇస్ ఏ విజువల్ ఇమేజ్ యాక్చువల్గా సౌండ్ ఇమేజ్ కాదు సో దిస్ సైన్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ట్రీ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టిఆర్ఈఈ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సిగ్నిఫైడ్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ సో ట్రీ అనే కాన్సెప్ట్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం టీఆర్ఈని వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ డబుల్ ఎంటైటీ అండి అంటే రెండు పార్ట్స్ సిగ్నిఫైర్ని సిగ్నిఫైడ్ని కలిపితే మనము సైన్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ తర అక్కడ ట్రీ అని రాశాడు అనుకోండి మన మైండ్లో ట్రీ అనే మనకు ఆ ఐడియా మన మైండ్లో కాన్సెప్ట్ రావాలా బై రీడింగ్ దట్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ కాన్సెప్ట్ by reading the term by looking at the symbol ఏం సింబల్ అది టీ ఆర్ ఈ ఈ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఫర్ అస్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫైయర్ ఆ సిగ్నిఫైయర్ చూసి మనం ఏం కావాలి సిగ్నిఫైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం దట్ ఈస్ రియల్ ట్రీ ఇన్ అవర్ మైండ్ సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ ఫోనిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ సిగ్నిఫైర్ మనం పలికేది వాట్ వీ స్పీక్ వాట్ వీ స్పీక్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోనిక్ ట్రీ ట్రీ అండి so what the concept actual behind is called that is signified so simple ga idi material form lo manaku we can taste we can touch we can see we can hear we can smell all these are called signifiers manaku oka akade edo kaalutunna smell vachind anukondi adi signifier manaku ventane manu em chestam something is happening in the house and immediately man alert ayipothundi ekkada kaalu pothundi entani so that is manaku ardham ayipothu aa smell chudagane manaku we come to know that something is happening in our house so that is called signify manaku fire gurtu vastadi ventare aa smell raagane manaku em vastadi some fire accident is in our house ani gurtu vastadi so that is called signified so ikkada the word tree or image is called idi phonic symbol gaochu visual symbol gaochu adhe eptuna taste gaochu touch gaochu seeing gaochu smell gaochu edaina concrete lo mana kanabade idantha kuda signifiers mana pustakam chodutunna ante anni signifiers avanni ఆ పుస్తకంలో ఉన్న మ్యాటర్ అంతా సిగ్నిఫైర్స్ అన్ని వర్డ్స్ సిగ్నిఫైర్స్ మనం దాన్ని ఏం చేస్తాము వీ కన్వర్ట్ దోస్ కోడ్స్ ఇన్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిగ్నిఫైడ్స్ ఐడియాస్కి మార్చుకుంటాం మనం సో దిస్ రిలేషన్ ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనం ఏమంటాం అంటే సైన్ అంటాం సో స్ట్రక్చరలిస్ట్లు ఈ సిగ్నిఫైర్ సిగ్నిఫైడ్ యొక్క రిలేషన్ని బాగా స్టడీ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది అంటే సమ్టైమ్స్ వీ ఫీల్ కనోటేషన్ అండ్ డినోటేషన్ అంటే అందరికీ ఒకటే మీనింగ్ అది లిటరల్ మీనింగ్ అనుకు డినోటేషన్ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం షీ ఈజ్ స్మార్ట్ షీ ఈజ్ స్మార్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ లిటరల్ మీనింగ్ స్మార్ట్ అంటే బ్యూటీగా ఉంది అంతే డినోటేషన్ బట్ దాన్ని డెప్త్గా అర్థం చేసుకుంటే ఏమవుతుంది కల్చరల్ మీనింగ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది షీ ఈజ్ క్లెవర్ షీ ఈజ్ యాక్టివ్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ కనోటేషన్ అంటే ఈ సింబల్ ఈ ఏదైతే ఉందో మనకి సిగ్నిఫైర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఆల్వేస్ అంబిగ్యూటీ ఇక్కడ ఉంటుంది టెన్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు న్యూ క్రిటిక్స్ దాన్ని అర్థం చేసుకుని అనాలిసిస్ చేయడం తేడా వస్తుంది ఆ స్మార్ట్ అనే వర్డ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఆ స్మార్ట్ అనే వర్డ్ దగ్గర టెన్షన్ ఉంది మనకు కొందరికి ఏమో స్మార్ట్ అంటే బ్యూటీని అర్థమైంది కొందరికి ఏమో స్మార్ట్ అంటే కాన్సెప్ట్ బ్యూటీ కాకుండా క్లెవర్నెస్ అర్థమైంది సో ఇక్కడ ఈ రెండు మధ్యలో మనకు టెన్షన్ ఉంటుంది మనకి ఎప్పటికి so this is called connotation and denotation so our words enta critical ga enta ambiguity unte manaka work anta custom ga critical ga untu manaku ardham chesukodaniki manam ikoka example cheppan chudandi finnegons wake lo 
వన్ హండ్రెడ్ లెటర్ వర్డ్స్ ఉంటాయని ఒక్క వర్డ్ వంద లెటర్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ లెటర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అందులో సో హౌ ఎ రీడర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎట్లా చదువుతారు దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాడు అసలు అర్థం చేయడం చదవడం కష్టం అది అక్కడ అందుకనే ద డిఫికల్టీ లెవెల్ ఈజ్ ఇన్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్స్ ద టెన్షన్ ద అంబిగ్యూటీ సో ఇదే ఇక్కడ మనకు మనం స్టడీ చేస్తాం అనమాట సో వీళ్ళు ఏం స్టడీ చేస్తారంటే స్ట్రక్చర్ని స్టడీ చేస్తారు సైన్స్ని స్టడీ చేస్తారు వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే దిస్ రిలేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అంటారు ట్రీ అనగా అందరికీ ఈ ట్రీ ఎక్కువ రావాలి ఏముంది ఇదే బొమ్మ రావాలని ఏముంది కొందరికి వేరే ట్రీ వస్తే కొందరికి ట్రీ వస్తుంది సపోజ్ క్యాట్ అనగానే అందరికీ నాకు మా ఇంట్లో పెద్ద క్యాట్ ఉంది అనుకోండి నాకు ఆ క్యాట్ వస్తుంది గుర్తులోకి మీకు ఒక ఇంట్లో మీ ఇంట్లో బ్లాక్ క్యాట్ ఉంది అనుకో మీకు ఆ క్యాట్ వస్తుంది సో క్యాట్ అంటే ఇంకోరు వేరే పదం రావచ్చు అంటే ఇక్కడ దిస్ రిలేషన్ ఈజ్ ఐమ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ సో ఆ ఫిక్స్నెస్ లేకపోవడం వల్లనే మనకు టెక్స్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని అనాలిసిస్ చేసేది ఎవరంటే స్ట్రక్చరలిజమ్స్ సో దీన్నే మనము స్ట్రక్చరలిస్ట్ అనాలిసిస్ అంటాం ఇంక ఇంకొక టర్మ్ ఏంటంటే సెమియోటిక్స్ అంటారు దీన్ని సెమియాలజీ దే ఫోకస్ ఆన్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అనమాట సెమియోటిక్స్ అంటే సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ అండ్ దేర్ మీనింగ్స్ సింపుల్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద సెమియోటిక్స్ దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ ఆ సెమియోటిక్స్ నో ప్రాబ్లం అండి అన్నీ ఒకటే అవి సో బైనరీ అపోజిషన్ అంటే ఇంకొక టర్మ్ అండి ఇది ఇదేంటంటే టెక్స్ట్లో దెర్ ఆర్ సమ్ వర్డ్స్ ఆల్వేస్ విచ్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ దాన్ని మనం బైనరీ అపోజిషన్స్ అంటాము ఈ పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యాస్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ బైనరీ అపోజిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఈవిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద లైట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ డార్క్నెస్ మనకు డార్క్నెస్ తెలిస్తేనే లైట్కి విలువ తెలుస్తుంది అట్లా ఈవిల్ తెలిస్తేనే గుడ్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది సపోజ్ మేల్ అంటే తెలిస్తేనే ఫీమేల్ తెలుస్తుంది లేకపోతే జెండర్ అంటే ఈజ్ అ సోషల్ అండ్ సెక్షువల్ ఈజ్ బయాలజికల్ జెండర్ ఈజ్ సోషల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ అంటే మనం ఫెమిలీజం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి అది బ్లాక్ ఈజ్ టు బీ అండర్స్టడ్ ఓన్లీ విత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వైట్ సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ వైట్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెక్స్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జెండర్ సో దిస్ ఈస్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫెమిలిజం చెప్పుకున్న చెప్దాం అది సో తర్వాత ఇట్లా ఒక్కొక్క వర్డ్కి దాని ఆపోజిట్ మీనింగ్ అర్థమైతేనే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే బైనరీ ఆపోజిషన్ అంటాము సో వన్ వర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద టూ టర్మ్స్ గవర్న్స్ ద అదర్ ఒక వర్డ్ ఇంకొక వర్డ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది దీస్ ఆర్ ఆర్ పోలార్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద అదర్ వర్డ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బైనరీ అపోజిషన్స్ binary oppositions this is a concept of sasure in em antante meanings of units of language is against what is not edana word ardham kavalante manaku we should understand the word what is not of other word so telavali <coughs> and uh, uh, we'll stop with this function ante manalu cheptunnam andi the morphology of folk tale anedi man russian formula ni cheptunnam akada there are 31 functions and 7 spheres of action anedi vladimir propio concept idi ఇన్ రష్యన్ ఫార్ములిజం ఒకసారి సి రష్యన్ ఫార్ములిజం చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో విత్ హియర్ వీ విల్ స్టాప్ ద క్లాస్ సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ నైన్ ఓ క్లాక్ అండ్ టుమారో విల్ గో టు సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్స్ ఆఫ్ న్యూ స్ట్రక్చరలిజం అండ్ పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం విల్ కంప్లీట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ టుమారో సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ పెరోల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ అట్ సిగ్నిఫైర్ అండ్ సిగ్నిఫైడ్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి అండ్ బైనరీ అపోజిషన్ కూడా so the structuralist only focus on the structures so that is what uh, today's class so i'm unmuting you all for your uh, valuable feedback and <coughs> question answers yeah anything you want to communicate with me you can <coughs> or if you have any doubts in the today's class you can please raise a question i will try to clear your uh, doubts mm <clears throat>